Fadhali wapigie makofi kwaya wanapoenda mbele za Bwana piga makofi kwa wanakwaya wote. Amen. Haleluya. Mgeuge jirani yako kushoto kulia mwambie karibu katika nyumba ya Bwana. Mwambie na kukaribisha kwa nyumba ya Bwana. Amen. Haleluya. Ninamshukuru Mungu sana amenipa nafasi ili nikuletee neno la Mungu na kabla sijaenda sana kwa kweli hongereni kwaya nimependa hiyo kolabo ya kwaya ya vijana na kwaya kuu wapigie makofi amen hiyo ni dalili ya kanisa lililo hai ni dalili ya kanisa la leo na kanisa la kesho bwana asifiwe sana wanastahili sana kuungwa mkono ili waendelee hivyo hivyo bwana Yesu awabariki sana Nitaenda moja kwa moja kwa neno la Mungu katika ibada hii. Leo hii nataka nikufundishe jinzi ya kujinasua na laana ya ukoo. How to deliver yourself from a generational curse. Nataka nikupe hatua za kiagano nifanyeje pasta ninapohisi laana ya ukoo katika maisha yangu. Ninapohisi ya kwamba kitu kilichokuwa kwa baba kitu kilichokuwa kwa mama kimenivamia niombeje ndio somo la leo nataka unisikilize kwa umakini kidogo na Mungu atatumia ili somo kukusaidia moja wapo ya vitu ambavyo unatakana uwe makini navyo katika maisha yako uwe makini usiishi chini ya laana wala usiruhusu la ana kupata makazi kwako. Uwe makini sana. Na hauwezi ukafanya hivyo pasipo kujua dalili za la ana. Wala hauwezi ukafanya hivyo pasipo kujua malango ya la ana. Moja wapo ya vitu na kusihi, uwe makini. Siku moja chini ya la ana inaweza ikakuletea matatizo makubwa. Mwezi mmoja chini ya la ana inaweza ikafunga hatima yako. Karama yake ni kubwa. Yesu alikuja duniani kutugomboa kwa mambo matatu au manne kama sikosei. Ili ndio kusudi la Kristo kuja. Cha kwanza, Kristo alikuja kutugomboa kutoka kwa dhambi. Ndio shughuli yake ya kwanza. Alikuja atugomboe kutoka kwa dhambi. Anasema tazama mwana kondoo, aondoae dhambi za ulimwengu. So kusudi la Kristo kwetu alikuja atutoe katika utumwa wa dhambi kwa sababu dhambi ilikuwa inampa adui mtaji wa kugandamiza pata namba mbili, Yesu alikuja kwa ajili ya kugugomboa kutoka kwa umaskini taswai katika huduma yake alisema roa Mungu yu juu yangu amenipaka mafuta kuwahubiria maskini habari njema hakupenda umaskini wako Umaskini ni maisha ambayo huwezi ukakidhi mahitaji yako. Ni furaha sana ya ibilisi ya kwamba uwe na mahitaji na hauna njia ya kuyashughulikia. Hiyo ni raha ya shetani. Sasa inakufanya utakata tamaa. So Yesu alikuja kwa ajili ya kukuokoa na umaskini. Ndio sababu anasema roho wa Bwana yuju yangu kwa maana amenitum amenipitia mafuta kwa njia nyingine ameniandaa kuwahubiri maskini habari njema nataka niwatoe na maskini nitawatoa kwa kuwapatia taarifa kuwaeleza cha kufanya so moja wapo ya assignment ya Yesu ilikuwa ni kukutoa katika umaskini nini hiki ambacho kinafanya huwezi ukashughulikia mahitaji yako watoto wanahitaji ada huna njia Unahitaji kulipa kodi njia zimefunga. Na ndio sababu alikuwa akiongea akisema malango yako hayatafunga tena. Kwa njia nyingine nitashughulika malango yako yasifunge. Alisema malango yako hayatafunga usiku na mchana ili uletewe baraka. Ndio assignment ya Yesu. But namba tatu, Yesu alikuja ili akuokoe na laana. Hii ni mitaji mitatu ya ibilisi ambayo ni hatari. Yesu alikuja ili akuokoe na laana. Ndio sababu Biblia inasema Kristo ametugomboa na laana ya Torati. 
Yesu alikuja atoe masharti ambaye yalikuwa juu yako ya kukufanya uishi chini ya laana. Sasa hivi vitu vitatu nina swali kwako kwa sababu najua mafunzo yametembea mjini wengine tumejichanganya kidogo. Swali langu ni licha ya kwamba ametuokoa na dhambi, does it mean dhambi haipo? Ipo lakini maana yake ni nini? Inamaanisha ametupa uwezo wa kuishinda. Licha ya kwamba ametuokoa na umaskini. Does it mean watu hawana uhitaji? No. Watu wana uhitaji hata watumishi wa Mungu. Lakini ametupa uwezo wa kushinda hii roho inayotuweka katika mahitaji. Na vile vile kwa kuwa ametuokoa na laana, does it mean laana ipo? Laana ipo. So kwa sababu umeokoka haimaanishi ya kwamba hivi vitu havita kulenga. No, vita kulenga. Lakini Kristo amekupa uwezo wa kuvishinda. Na leo hii unashinda hiyo laana juu yako katika jina la Yesu. So jitahidi usiishi maisha ya laana. Nisikilize mtu wa Mungu, laana ni silaha katika mkono wa shetani. Is a weapon. Adui anatumia laana kukuvamia. Ni moja wapo ya silaha yake. Nikifanikiwa kukufundisha na ushinde hii la hii silaha, maisha yako yatapiga hatua. Laana ni silaha katika mkono wa shetani ili afanye maisha yako yawe magumu. It's a weapon. Adui anapoona maisha yako yamebarikiwa. Adui anapoona Mungu amekupendelea, next anatafuta nafasi ya kukutega ili ukamatike na laana, ili afanye maisha yako yawe magumu. Na ndio sababu unaona watu wanaporomoka maisha. Na ndio sababu unaona watu wanapitia mambo magumu katika maisha. Laana ni silaha. So kwa sababu adui anayo, ni lazima tujue jinsi ya kuishinda. Ni lazima tujue jinsi ya kuidhibiti. Jinsi ya kuiweka chini ya mguu wetu. Niliambia mtu mmoja ya kwamba nina imani kabisa na ninajua ya kwamba Kristo alishinda shetani lakini Kristo hakumuua shetani. Shetani bado yupo hai na yupo kazini. So licha ya kwamba Kristo alimshinda, hatuwezi tukakaa tu tukasema ameshashinda. No, lazima tujue jinsi ya kutumia ushindi wa Kristo na kumzuia asiingie katika maisha yetu. Na kumweka mbali na vitu vyetu maisha yetu na kazi ya mkono wetu. So lazima nikufunze ujue ni jinsi gani ya kushinda laana. Hebu nikupe vitu vichache kuhusu laana vita kusaidia kuelewa kabla sija kufafanulia ninachokufundisha hapa kuna kazi maalum ya laana katika maisha yako laana ina kazi maalum ambayo inafanya so njia moja wapo ya kuishinda ni lazima utambue kazi yake hauwezi ukashinda kitu ambacho ujui adui ambayo humjui ni hatari mno kwako at least adui ambayo unamfahamu kumdhibiti ni rahisi Wingi tunapigwa na laana kwa sababu hatujui matendo yake. Hatujui kazi zake. So saa nyingine tupo kanisani, tupo chini ya kivuli cha laana na hatujui. Ndiyo sababu ibili na muita shetani baba wa uongo. Anataka kudanganyu sijali yote sawa. Lakini anakutafuna. Kita ambakisha kumaliza anakusukuma mbele huna uwezo wa kusimamu. Halita kuwa fungu lako katika jina lesu. Hebu ni kupe hivi vitu kama vitana hivi. Number one. Kazi ya kwanza ya laana ni kukuondoa katika nafasi yako. A curse will misplace you. Once laana ipo katika maisha yako, hutapata nafasi yako. Nafasi yako ambayo mungu amekupa hauta ipata. Laana inakuondoa katika nafasi yako. Ndiyo mawindo ya laana. That's why unaonu mekosa ramani ya ndoa. Kwa sababu laana imekutoa katika nafasi ya ndoa. Thus unaona wai unaona wengi amekosa nafasi ya mafanikio kwa sababu laana itakutoa katika hiyo nafasi. Nikwambie kitu laana ina uwezo wa kukutoa hata kwenye nafasi ya utumishi. Yaani mahali pako pa utumishi laana itakutoa. Laana itakuondoa katika mahala pako pa ulinzi. It will move you from your place of safety. Ninaposema hicho inanikumbusha kitu fulani kilitokea mwaka saba. 2007 kuna kaka alikuwa anafanya biashara na kukawa na mchafuko wa kisiasa kule nyumbani. Sasa huyu kaka alikuwa anafanya biashara. Wote tuliokuwa katika huo mji ndio machafuko yapo lakini tulikuwa salama. Sijui nini limuingia huyo kaka. 
kitu kamwambia bwana hapo utakufa kuna kitu nilimwambia tu sisi tulikuepo Ma, machafuko hayakutoadhiri sana katika huo mji kama miji mingine lakini yeye sauti ilimkujia kwamba bwana hapa utakufa akapanda gari na akaenda kwa mji mwingine akapanda akasema anaenda Eldoret mahali ambapo anahisi atakuwa salama nisikilize mtu wa Mungu alipopanda gari kushuka tu yani kitendo cha kushuka kwa gari akakutana na mauti yani anashuka hivi pale aliposhukia walikuwa wanatafuta kabila lake wakamuua laani imemtoa katika mahala pa usalama ikamuingiza katika maafa so he cars will misplace you umekosa ramani isiyo kwa sababu ya kitu kingine kuna kivuli kipo juu ya kichwa chako kimekuondoa katika nafasi yako jiulize ili swali na sihitaji unijibu ila tafakari watu wa Mungu kama Mungu anaweza kumtoa Yesu ateseka alivyoteseka apigwe bila alivyopigwa akataliwe bila alivyokataliwa afe kifo cha uchungu bila alivyokufa kwa ajili ya kukutafuta wewe akubariki kwa sababu ya kutaka wewe akuokoe kama alimtoa Kristo kupitia hayo mateso leo hii nini namfanya asikufanikishe kwa nini akuwekee vikwazo vingi sana vya kufanikiwa leo hii kwa nini awe na vikwazo vingi sana vya kukuponya leo hii wakati ambapo alimtoa Yesu afa hata wakati ulikuwa umjui ulishawahi waza kitu kama hicho wakati ambapo hakuweka vikwazo vya kukugomboa nafsi yako leo hii ameweka vikwazo vya kukuponya leo hii ameweka vikwazo vya kukusaidia kwa nini ni kwa sababu kuna kitu kimekutoa katika nafasi yako Tatizo la Adam na Hawa halikukua kula tunda. Tatizo la Adam na Hawa lilikuwa ni kutoka katika nafasi yao ambayo Mungu alikuwa anawabariki. Na the moment walitoka katika nafasi yao yenye Mungu alikuwa anawasaidia, matatizo yakaanzia pale. Wakaishi katika laana. So laana ina lengo moja, kukutoa katika nafasi yako. Sijui ni kwa nini iwe ngumu Mungu kukupa mke. I don't know why. Mke tu kama aliokoa nafsi yangu leo hii ni nini inafanya Mungu awezi kuruhusu uolewe siwezi nikaelewa ni kwa nini Mungu asikupe uzao ah, amelipa hii gharama yote kuokoa nafsi yangu akamwaga damu yake ili apate nafsi yangu wakati nilikuwa simuhitaji wakati nilikuwa simjui leo hii nimeokoka nimempa maisha yangu na muimbia na msifu na muomba imeshindikana nipe mtoto kweli hauoni kama kuna kitu kimekutoa katika nafasi Inakuwaje leo hii ashindwe kukupa hela wakati alikupa mwanae bure. That's why nataka ufungue macho yako. Hauna haja ya kupigana hewa. Haujui unachopigana nacho. Kuna kitu kimekutoa katika nafasi. Nimeitikia wito, baba nataka kukutumikia. Nataka nikutendee, nataka nikupe utukufu, lakini imeshindikana mimi kupata ramani ya huduma. Kwa nini? Kuna kitu kinakutoa katika nafasi yako ambacho kinaitwa laana ikivunjika macho yako yanafunguka ndio mara yako ya kwanza utapata kazi ambayo inakufaa ndio mara ya kwanza utaingia katika mahusiano yanayofaa ndio mara ya kwanza utashika hela ambayo ni hela yako na leo hii kikivuli kinatoka kwako katika jina la Yesu sidhani kama nimesikia amen yenye nguvu nasema hiki kivuli kinatoka kwako katika jina la Yesu iangalie katika kitabu cha mwanzo sura ya nne mstari wa 11 hadi 12 laana inakutoa katika nafasi yako so kuna mtu amepoteza ramani ya biashara hapa kabisa umepoteza kidogo kidogo unatolewa katika nafasi kuna mtu ametolewa katika nafasi ya fursa mlango uliokuwa umefunguka ambao ulikuwa unakufadhili kidogo kidogo unafanya vitu ambavyo havikulipi tena hata wewe mwenyewe ujielewe laana inakutoa katika nafasi yako basi sasa umelaaniwa wewe katika ardhi nitajuaje amelaaniwa kinachofuata kitanisaidia anasema umelaaniwa katika ardhi iliyofumbua kinywa chake ipokee damu ya ndugu yako kwa mkono wako matokeo mstari unaofuata utakapoilima ardhi haitakupa mazao yake tena mbeleni alikuwa analima anapata mazao ameshift ametoka kwa wepesi amekuja kwa ugumu imemtoa katika nafasi anaendelea hapo utakuwa mtoro na mtu asiye na kikao duniani
Kwa njia nyingine laana hii imekutoa katika nafasi yako ya utulivu. Wezi ukatulie. Manake utawai pata kazi ya kutulia ndani. Hauta wai pata mwenzi utakaye tulia nae. Takuwa kuruka ruka tu kwa huyu, kwa huyu na huyu. Hauta wai pata mahala ambapo unaweza ukakaa, ukasema nimepata. Uwezi ukapata biashara amba utasema hii ni biashara. Kuna kitu kina kuzungushi. Ni ruhusu katika ibada hii ni tumiwe na mungu ni kusaidie. Ya kwamba ukitoka hapa, maala pako panapatikana katika jina la yesu. Ebu ni kupe kitu chapiri hapa. Ni nini kazi ya laana pasta? Laana itakunyima uwezo wa kuzalisha. Laana itakunyima uwezo wa kuzalisha. It will give you inability to be productive. Ndiyo sababu ya kuduma. Hakuna kitu nachofanya kikupe matokeo. Hakuna kitu nachofanya kizalishi. Kila unapoweka hela yako zinazama. Kila unachofanya kinagonga mwamba. Lolote utendalo haliendi. Hii ni laana in action. Ukisoma kitabu cha Zaburi sura ya kwanza, naamini kuanzia mstari wa kwanza, lakini pale chini mstari wa tatu, anasema na kila atendalo litafanikiwa. That's a life of a blessing. Anasema, nae atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji. Haya ndio maisha ya mungu. Uzaao matunda yake kwa majira yake. Wala jani lake halinyauki. Na kila alitendalo, nitafanikiwa. Hii ndio picha ambayo mungu anakuona nae mbingu. Hivi ndio halivyo kutengeneza. Ya kwamba kama utatembea kwenye baraka yangu, kila utendalo. Malengo yoyo tutakayo weka, utayatimiza. Chocho tutakacho weka mkono wako, utaona matokeo. Lolo tutakalo anzisha, utatimiza. Laana inapo ingia, inakunyima uwezo wa kuzalisha. Hakuna kitu unachofanya kifanikimu. Nataka uangalia maisha yako miaka miwiri ilio pita. Angalia elfu mbili na ishina mbili. Anda ni uangalia elfu mbili na ishina tatu. Tusiende mbali sana. Ni nini ambacho umefanya kimefanikishi. Ni nini ambacho unafanya na unaona kabisa hapa na piga hatu. Kuna watu ambao naongea nao hapa, kitu kimepita katika maisha yako, chucho tunachofanya tu, hela zinakupotea, juhudi zako zinakuwa frustrated, kila kitu unachofanya, upati matokeo, kuna wingu limekufunika. Na inaitwa laana, inakufanya usizalisha. Baraka ya kwanza ya mungu kumpa mwanadamu, Katika bustani ya Eden, alisema akambariki. Akasema nenda utawale. Akasema nenda uzalishe. Uongezeke na uzidi sana. That's the picture of God. Mungu anataka lolote ni nalofanya. Nikifanya program yoyote kama mchungaji. Ipate matokeo. Nikichukua hela zangu niweke kwenye mradi Nione matokeo. Leo hii nikisema naenda kwenye kilimo nipate matokeo. Hii ndio baraka yako ya kwanza na hii ndio picha yako ya kwanza. Na itoa mwanzo. Kwa sababu mwanzo ndio picha ya maisha yako. Mungu akawabariki. Wewe mke wako na watoto wako. Wewe kampuni yako na wafanyakazi wako. Hii ndio picha ambayo Mungu anayo. Mungu akawaambia zaeni. Manake lolote mtakalofanya muone matokeo. Zaeni ya imanishi tu watoto. Zaeni ni kwamba nataka mtaji wako uzae. Nataka taluma yako izae. Nataka biashara yako izae. Uliweka milioni, baada ya muda, nataka nikirudi ni kupata na milioni tano. Huyo ndio mungu sasa. Nataka hii taluma yako izae, nimekupa kazi katika kampuni fulani. Nikirudi na kazi yenyewe nimekupa na mshahara wa laki tatu. Lakini nitaka porudi, Baada ya muda fulani nataka nisikupate kwenye laki tatu. Nikupate umejenga na kazi hii. Nikupate unasomesha watoto wako na kazi hii. Nikupate unakula vizuri maisha yake amebadilika. Zaeni anasema mkaongezeke. Mkaijaze inchi. Na kuitiisha mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu. You see, hapa mungu anakuonyesha maeneo matatu ambayo laana itakuvamia. Anaposema na kutiisha mtawale samaki, anaongea kuhusu maji. So laana ina uwezo kupiga kutoka kwenye maji. Anasema na mkatawale kila kiumbi chenye uhai 
kiendacho juu ya inji laana inatafuta anga anasema na kitambaacho laana inatafuta inji so unapoona umedumaa katika maisha yako kuna kitu kinafanya kazi dhidi yako majini kuna kitu kinafanya kazi dhidi yako angani na kuna kitu kinafanya kazi dhidi yako kwenye ardhi you can't produce hauwezi ukazalisha kwa njia kama hii nimetumwa na Mungu hapa katika ibada hii ni kusaidie leo hii hilo wingu linakuacha katika jina la Yesu nasema hilo wingu linakuacha katika jina la Yesu nataka nikupe kitu cha tatu hapa and that's why kabla sijakupa kitu cha tatu midhali sura ya nne na mstari wa 18 maandiko matatu yanakuonyesha picha halisi ya Mungu jipime nayo midhali sura ya nne mstari wa 18 Mungu anasema bali njia ya mwenye haki mwenye haki ni nani tumehesabiwa haki na Kristo mwenye haki sio yule ambaye ni mtakatifu sana mm -mm. wote waliompokea aliwapa uwezo wa kuwa wana Manake wote tuliompokea ametuhesabia haki. Sisi sio watumwa tena, sisi tumefanywa wana. Na sasa njia ya mwana wa Mungu ni kama nuru ingaayo. Ikizidi kung'aa hata mchana mkamilifu. Yaani jinzi ulivyoanza sivyo jinzi unatakana umalize. Njia yako inatakana iendelee kuchanuka. Ulianza kidogo, unaenda, unaenda. Leo hii umekuwa mkubwa sana ndio njia ya Mungu. Ulianzia sufuri lakini leo hii maisha yako yanapanda. Watu wa Mungu tusijifiche katika kichana kichaka cha kanisa. Uliingia kanisani huna lolote. Leo hii maisha yameanza kufunguka. Milango yake imeanza kufunguka. Umeanza kuona kitu ya kwamba mm -hmm, naelekea njia ya mwenye haki ni kama nuru inayong'aa. Njia yako vipi? Mbona unaonekana kama unaanza kudidimia? Mbona unaonekana kama taa yako inazima? Mbona nikikutazama naona kama unaenda ukinyongonyea kuna kitu kimekuvaa? Sitegemei nikutane na wewe ukiwa kiwango fulani na ubaki pale. Biblia imenipa mandate, imenipa haki ya kwamba nitakapokutana na wewe huna kazi ndani ya muda fulani umekuwa mwajiri. Nitakapokutana na wewe umebanwa na madeni ndani ya muda fulani nikiona na wewe unakopesha. Hii ndio mapenzi ya Mungu. Sasa kuna kitu kinafanya kazi kinyume hapa laana inakufanya usizalishe inakuweka katika hali ya kudumaa hali ya ukiwa namba tatu. tusonge mbele kidogo namba tatu. laana itakuweka katika uhitaji na umaskini wa mara kwa mara uhitaji na umaskini wa mara kwa mara nikukumbusha tena kama umesahau Umaskini ni nini? Umaskini ni kunyang'anywa uwezo wa Mungu kukutana na mahitaji yako. Kuna uwezo umepotea wa Mungu kukutana na mahitaji yako. Unaweza ukawa huna kazi, lakini kuna Mungu mbinguni atahakikisha umekula, umevaa, umekunywa. Inamaanisha wewe sio maskini. Licha ya kwamba huna kazi, lakini wewe sio maskini. Unaweza ukawa kipato chako ni kidogo lakini Mungu ameinua watu mahala fulani ambao wanahakikisha kwamba mambo yako yanasonga. Huyu mtu sio maskini. Umaskini unapokuja unatoa ule uwezo wa Mungu. So unaweza unakuwa mtu ambaye hauwezi ukakidhi mahitaji yako. So kazi ya lahana ni kukuweka katika uhitaji na umaskini wa mara kwa mara. Kila saa unakuwa huna kila saa unakuwa unahitaji ambalo haliondoki laana itakuondolea msaada hautakuwa na mtu wa kukusaidia laana itakuondolea kibali hakuna mahali unapita ambapo una, mtu anaguzwa kukusaidia kila mtu anayekuona anaona kama kunyang'anye kitu kila mtu anayekuona anaona kama akuchukue kitu kutoka kwako that's the curse sasa inapoondoka laana kuna wingu linakuja kwako ambalo litaanza kufungua milango mahitaji yako yatimie kama Mungu hata kutumia malaika atakutengenezea fursa kama hata kutengenezea fursa atakupa akili ya kufadhili mambo yako uko wapi mbona umeokoka ndio lakini una mahitaji ambayo hayaishi mbona umeokoka lakini uwezo wako wa kukutana na mahitaji yako yamekata Paulo anaongea na anasema Mungu wangu atakutana na mahitaji yenu Sawasawa sawa na utajiri wake mbinguni. 
ndio kitu ambacho tumeitiwa ya kwamba Mungu ataangalia chu chini ahakikisha anakutana na mahitaji yetu kama ni yeye aliyeweka hiyo ndoto ndani ya moyo wako hawezi akakunyima uwezo wa kuifadhili laana itakuacha uote lakini itakunyima uwezo wa kufadhili ndoto that's why ndani ya moyo wako una ndoto ya kutaka kujenga lakini uwezo hata wa kununua tofali haipo that's a curse that's why ndani ya moyo wako una nia ya kutaka kusoma lakini uwezo wa kupata ada umenyang'anywa so adui hata kunyima uwezo wa kuota ndoto lakini atakunyima uwezo wa kufadhili ndoto na anatumia laana he uses a curse anasema na Mungu na Mungu wangu atawajazeni hata asemi atawapa atawajazeni kila mnachohitaji kwa kadri ya utajiri wake katika utukufu ndani ya Kristo tulipokuja ndani ya Kristo tulikuja kuunganishwa na neema inayokutana na mahitaji yetu that's what we came to connect so Mungu anapoweka ndoto maono ndani ya moyo wako anatengeneza mlango wa kuyafadhili anatengeneza mlango wa kuyatekeleza that's why usiogope Mungu anapoweka kitu ndani yako hata kama ni chama milioni mangapi yupo tayari kuifadhili laana inapoingia unajua kwa nini umekata tamaa kuna vitu vingi umevipanga lakini leo hii uvioni so you are so frustrated nilipanga kupeleka watoto wangu kwa shule nzuri leo hii wametupo nje sina uwezo wa kulipa ada hii ndio inafanya unafikiria kujiua hili wingu linakatika leo hii katika jina la Yesu namba nne. Mm. Laana ndio inayosababisha kupanda na kushuka kwako. Afadhali ushuke na kupanda. Laana iruhusu ushuke na kupanda. Laana inaruhusu upande na kushuka. Kuna watu ambao wako hapa una uwezo wa kuchukua hatua kama kumi na tano mbele. Ama nitumie hii, kuna watu ambao naongea nao hapa au kwa mtandao unachukua hatua tano mbele. Nzuri kabisa. Umejenga, umeoa, umepeleka watoto shule and then umeanza mradi. And then hapo mbele kitu kinatokea. Unarudi nyuma hatua tano. Yaani manake hata kiwanja ulichonunua umeuza, mke uliooa umempa talaka, nyumba uliyojenga umebomoa ama umeuza, kazi uliyopata umefukuzwa, umerudi vibaya zaidi kuliko ulivyokuwa. That's how a curse works inakushu inasababisha kupanda na kushuka kwako. Nataka nikupe picha ya Mungu hapa uende naye. Kumbukumbu la Torati 28 na mstari wa 13. Mungu hana panda shuka. Nisaidie kuambia jirani yako Mungu hana panda shuka. Mm. Usijaribu kumuingizia Mungu imani za kiminadamu. Picha ya Mungu ni hii. Toka nayo na ujione. Mungu hana panda shuka. Mungu akikuinua amekuinua. Hategemei ushuke chini wanao kungoja chini watangoja paka wazeeke unajua Mungu akisha kubariki amekubariki hategemei tena uende kunyang'anywa a a Anasema hivi Bwana atakufanya kuwa kichwa wala si mkia Nawe utakuwa juu tu wala huwi chini Anasema utakuwa juu tu kwa Kiingereza anasema you will be above only katika agano jipe Yesu alipokuja akasema he made us to be far above principalities Mungu hashughuliki na chini Mungu anashughulika na juu anataka akuweke juu anasema utakuwa juu tu juu tu wala utashuka chini laana ndio inayosababisha panda shuka kuna kipindi ulikuwa na uwezo wa kuhesabu milioni kumi. leo hii hata laki ni muujiza hiyo sio Mungu na juu hata laki ni muujiza Yaani ukiipata laki unashukuru Mungu sana. Mtu wa Mungu hayo maisha atakuteza mno. Kuna kipindi ambacho ulionja maisha mazuri. Leo hii kula chakula kizuri na uone watoto wanafurahia ni muujiza mkubwa sana. That's not the work of God. Laana inasababisha panda shuka katika maisha. Mungu anata, ana kitu anakiita Zaburi anaita the everlasting arms of God. Ni mikono ya Mungu ambaye inakushikilia Daudi anasema amenitegemeza. Mungu anapokubariki anakushikilia na mikono yake. Inahitaji tu laana imlazimisha kuitoa. That's why unapanda shuka. 
Nataka utoke hapa umebarikiwa kiwango cha utakuwa na hofu ya kufilisika tena. Natoka utoke hapa na ufahamu usije ukawa na hofu ya kurudi. That's why Mungu hananga reverse gear. Mungu ananga gear ya kurudi nyuma. Wana wa Israeli walipokuwa wanamlilia Musa, Mungu akasema mnalia nini? Waambie wanaenda mbele. Haijalishi faraa na wafuata nyuma. Haijalishi wameingia katika bahari ya Sham. Haijalishi wamezingirwa na milima. Waambie wanaenda mbele. Mungu wa hajui ya maisha ya panda shuka ulionayo. Umepewa promotion. Ukitembea na Mungu hakuna siku atakushusha. Umeinuliwa kimaisha na kiwango cha maisha. Kwa Mungu hakuna kushuka, lakini laana ikipita kwako inakusababishia kupanda na kushuka. Leo hii ina katika katika jina la Yesu. Na mwisho. Laana inasababisha mikasa, mateso na uharibifu katika maisha yako. Laana ndio mfadhili mkubwa wa mikasa, matukio ya kutisha maisha ni mwako. Inasababisha mateso katika maisha yako na inasababisha uharibifu. Sijui kama naongea na mtu fulani hapa ambaye unaharibikiwa tu. Unaharibikiwa. Sio kwamba hukua na vitu. Ndoa yako imeharibiwa. Watoto wako na, wanaharibiwa. Maisha yako yanaharibika ukiona. Na sio tu kwamba kuharibika, anatumia nini kuviharibu? Anatumia mikasa. Kuna matukio fulani yanatokea, maisha yako yameharibika. That's what I cast does. Itakuweka katika mikasa. Itakuweka katika you know uharibifu na mateso. Ndio hii anaiita katika Zaburi 125 mstari wa 3. Baka hiki kitu kivunjike. And then maisha yake atatoka. Zaburi 125 na mstari wa 3. Napenda ili andiko. Kwa maana fimbo ya udhalimu haitakaa juu ya fungu la wenye haki. Adui anaweka kitu kwako fimbo ya udhalimu. Laana ni fimbo yake ameiweka juu. Fimbo ya udhalimu ni nini? Fimbo ya mateso. The rod of affliction shall not rest upon the Lord of the righteous. So kuna fimbo fulani iko juu yako ya kukuadhibu. Ya kukuletea matukio. Kuna vitu vinatokea katika maisha yako. Mtu aliyekuwa anatakikana akusaidie, ameofa ya kwamba nitakusaidia. Yaani hata kabla hujashiriki ushuhuda, ameachishwa kazi. Yaani ni matukio. Ameachishwa kazi, hawezi akakusaidia tena. So umebaki na ahadi, utekelezaje upo? kazi nzuri ambao uliipata ambao ulitegemea utatoa watoto wako watatoka kitu kimetokea kazini cha kawaida sana hiyo kazi imeharibika hawezi ukae nayo tena umerudi mtaani that's a road of affliction lazima ivunjike ndio maisha yako yaende kuna uonevu katika maisha yako kaka kuna hali ya dhulma katika maisha yako na unisikilize tatizo lako unashughulikia dhulma Mungu anataka ushughulikie kilicho sababisha hiyo dhulma ni fimbo ambayo usipochunge inataka kumuondoa mume wako inataka kuwaharibu watoto wako inataka yaribu chochote ulicho nacho ili ubaki omba omba ili ubaki mtu ambaye huna mwelekeo na tusonge mbele kutoka hapa hebu tusonge mbele kutoka hapa Mungu anasema nini kuhusu laana nikikuachia pale utatoka hapa na imani sio nzuri lakini nataka nikupe vitu kama vitatu vine Mungu anasema nini kuhusu laana. Ipo haipo. Kuna kitu chochote ananisaidia nacho ama sina msaada. Mungu anasema nini kuhusu laana? Takupa vitu vitatu. Number one, Mungu anataka uishi maisha yasiyo na laana. Hiyo ndio shughuli alionayo. He wants you to live a curse free life. Mungu anataka haya maneno niliyokuambia yasiwe kwako anataka uishi maisha ya sio na laana. So nikishasema hiki kitu kinatakana kijiandike kwenye akili zako ya kwamba laana sio fungu lako. A curse is not my portion. So hutakikani kulea hivi vitu vinne nilivyokupa. Hutakikani kuvieleza unatakana uvione kama shambulizi kwa sababu Mungu havitaki. Mungu hataki pandashuka. Mungu hataki mateso. Mungu hataki maisha ambayo hayazalishi. Mungu hataki nikose nafasi. Mungu anataka niwe na nafasi mimi ni kiungo katika mwili wake. Nina nafasi. Haya ndio yanatakana yawe mawazo ya mtu anayetaka kubarikiwa. Ni kuonyesha katika maandiko ufunuo Yohana 22 na mstari wa 
Haya ni maneno ya mwisho ni kama usio wa Kristo alipokuwa anatoka. Na ni maneno ambayo anakuja kuyatekeleza anaporudi. Ufunua Yohane 22 mstari wa 3. Wala hapata kuwa na laana yoyote tena. Sema yeme. Anasema na kiti cha enzi cha Mungu na cha mwana kondoo kitakuwemo ndani yake. That's why Yesu alipokuja alisema amjui ya kwamba mwili wako ni hekalu langu. Aliweka kiti chake ndani yako ili laana isiwe na wewe. Anasema na watumwa wake watamtumikia yeye. Wewe unatumikia nani? Sijui kama unatumikia umaskini, sijui kama unatumikia mateso, sijui kama unatumikia magonjo. Mungu anasema wala hapana hapata kuwa na laana yoyote ndani yako. So inamaanisha haya niliyoyaeleza ukiaona yako kinyume cha sheria. They are unwanted in your life. Ni vitu ambavyo havihitajiki. Mtu wa Mungu adui akipandikiza kitu juu yako usipo react. Usipokataa na usikatae tu kwa kinywa ukatae na ufahamu hawezi akaondoka hawezi akaondoka ulishawahi enda kupark gari bengi maaskari waliowekwa katika eneo la bengi ni wa kuzuia watu ambao hawaingii bengi kupaka. so unapopark anakuangalia unapoweka unapoweka gari lako anakutazama utakapotoka anakutazama iwapo utachukua njia ambayo sio ya kuingia bengi amesha kufikia Hamesha kufikia. Unapotoka tu, alafu unachukua njia nyingine anasema, "Halo, samani. Hapo mahali sio parking." Ah, mbona nimepark? Ni, wame, no, no, no. Pale ni mahali pa bengi. Naomba utoke. Ukingangania, utawacha utakuta wamekufungia. Na ujiulize swali. Unaonaje yule askari akiwa mlegevu asika, asikatae? Watapark na wateja watakosa mahali pa kwenda. Ndivyo Mungu alivyo. Iwapo adui ataleta laana kwako na usi react itakaa That's why nisikilize mtu wa Mungu hiki kitu nikisoma kwa mtumishi wa Mungu anaitwa Brian Tracy alisema hivi hauwezi ukazuia ndege kupaa kwenye kichwa chako hauwezi lakini una uwezo wa kumzuia asijenge kioto juu ya kichwa chako ndege kupita hapa juu hata akitaka kupita humu ndani tukio tunasali tuna matatizo gani lakini leo hii aanze kubeba manyazi ya kijenga hapa ni uzembe wako sasa Wezi ukasema ya kwamba ah ili kanisa likoje oh ili kanisa mbona wazuii ndege mimi siwezi nikazuia ndege anayejenga kwako akileta kiota alete cha kwanza A, anaweka alipoleta ya kwanza ana test aliweka ya kwanza ukatulia akaleta ya pili ukainamisha kichwa vizuri asuke tatizo liko wapi mbona hata kunguru atajenga nyumba inayozidi kichwa chako sasa na haya ndio yamekukuta wewe Adui alianza vitu kidogo kidogo. Mwezi wa kwanza uliona huna matokeo, haukufanya chochote. Mwezi wa pili ukaona unafanya vitu na unaporomoka, hakuna unachofanya. Adui akasema njooni tumepata mteja hapa. Jengeni gorofa juu yake. That's why uko mahala ulipo. Leo hii ni kitu kinaenda kubomolewa juu yako katika jina la Yesu. Namba mbili, Mungu anasema nini kuhusu laana pasta? Laana sio mwisho wa maisha yako. A curse is not final. Mungu tunayemtumikia ana uwezo wa kugeuza laana iwe baraka. Laana sio mwisho wa maisha yako. So una haja ya kukata tamaa. Kwa sasa bibi vitu pasta amesema mimi naishi hivi vitu. Inamaanisha nimekwisha, hujaisha. Tuna jinzi unaweza ukaunganika na Mungu na maisha yako yakakuwa reversed. Laana sio mwisho wa maisha yako. It's no final. In fact acha nikwambie Kinyume tu cha laana uliyowekewa ina uwezo wa kugeuzwa na iwe ndio baraka ulionayo. Just the opposite. So laana sio mwisho wa maisha yako. Una Mungu ambaye ana uwezo wa kuigeuza. Nehemia 13 na, na mstari wa pili. Nilidhani una uwezo wa kuichangamkia hii. Ione na uipokee. Ya kwamba so maisha ninayo ishi yanaweza yakageuzwa. Mm. Kumbe hii hali ambayo nimeipitia ni inaweza ikabadilishwa eh? na nikajikuta watu walionicheka wamekuja kunishangaa hii ndio picha unatakana uwe nayo Nehemia 13 na mstari wa pili. haya ndio maandiko yanayotubeba katika wokovu anasema kwa sababu hawakualaki wana wa Israeli kwa chakula na maji bali walimwajiri Balaam juu yao ili awalawane lakini Mungu aliigeuza ile laana 
kuwa baraka. Mungu aligeuza walichoaza kitendeke kwao Mungu akakigeuza kikawa ndio mafanikio yao Look una uwezo wa kupiga moyo konde na useme imetosha Mungu geuza hii laana Nigeuzie kibao nimetumikia haya maisha imetosha I want to turn this life Hakuna mtu ambaye alizaliwa tu na ana vitu Wote tunaona walizaliwa wamepitia maisha fulani Kabla ya asubuhi lazima kuwe na giza kabla ya joto lazima kuwe na baridi so kuna Mungu ambaye unaweza ukainua imani yako akageuza hali ya maisha ulionayo yakawa ni ushuhuda wako yakawa ni kicheko chako machozi unayelia leo hii una uwezo wa kumngangania Mungu na yageuze yageuke yawe ni wimbo unaouimba kesho and then number tatu. <laughs> Mungu anasema nini pasta kuhusu la ana hauhitaji kumngoja mtu akuvunjie laana kwa sababu Mungu wa Kristo amekupa uwezo wa kuvunja na kuondoa laana hauhitaji kumngoja mtu hata uhitaji upate ibada kama hii ndio laana itoweke una mamlaka ya kuivunja usingoje hata mpaka nikuwekee mkono utangoja paka lini unachopitia mimi sikipitii hali ulio nayo mimi sina ni vigumu sana mtu kuhisi njaa unaisikia wewe. Ni ngumu sana. That's why mtu ambaye ameshiba sio mtu mzuri wa kumueleza kuhusu njaa yako. Kwa sababu hajui unachokipitia. So utakapokuwa unapitia hiyo njaa ni wewe wa kujishughulisha. Uwezo wa kuvunja laana umepewa. Sasa usingoje mpaka kuwe na ibada au kutokea mchungaji ambaye anatangaza ndio mvunja la ana. Kristo ametupa sisi zote mamlaka ya kuvunja laana. Wakalatia sura ya tatu. mstari wa 13 hadi 14. Wakalatia sura ya tatu. Chukua hivi vipengele vitatu vikusaidie. Yaani hata ndani ya ibada hii unayenisikiliza sijui mahala ulipo. Una uwezo wa kusema aha Huhitaji kufunga safari utoke uliko uje Mwanza ndio nikuvunjia laana. No. Mahala ulipo una uwezo wa kudai mamlaka ya Kristo na laani ivunjike na iondoke. Ni imani tu. Angalia hapa. Kristo alitu. Asemi alini. Sisi zote tulivyo hapa. Kristo alitugomboa katika laana ya Torati kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Maana imeandikwa amelaaniwa kila mtu aangikwae juu ya mti mstari unaofuata ili kwamba baraka ya Ibrahimu iwafikirie mataifa katika Yesu Kristo tupate kupokea ahadi ya roho kwa njia ya imani So unaona laana inazuia vitu vingapi hapa Laana inazuia ukiangalia tu ile andiko unaona vitu vilivyozuiliwa ambavyo vinasababisha iitwe laana Laana itu laana kwa sababu ya kitu kingine. Hapana rudisha mstari unaofuata. Angalia vitu vitatu ndani ya ile andiko la mstari wa 14. Hmm? Laana itazuia baraka ya Ibrahimu isikufikie. Ile baraka isikufikie. So mimi naweza kuwa hapa na ngangana kuanzia wiki hii mtainuliwa kuna kitu kinazuia hilo neno lisikufikie. Unatoa zaka, Mungu amesema ukitoa zaka nitakubariki, nikupe baraka, haiwezi una mahali pa kuweka. Kuna kitu kinazuia ya kwamba huyu hapana. Anda ukiendelea kulisoma anasema tupate kupokea ahadi ya roho. So laana inazuia ahadi ya Mungu isitimie kwako. That's why unaishi kinyume na maandiko. Anaposema kwa mapigo yako, yangu mlipona we unaumwa. Anaposema Bwana ataichugulikia mahitaji yetu sawa sawa na utajiri wake mbinguni we una chochote. Why? Kuna kitu kimezuia ahadi ya Mungu. So ili upate ahadi ya Mungu na baraka ya Bwana ikufikie lazima ushughulikie laana na unahitaji ujue jinsi ya kuishughulikia laana na tusonge mbele kidogo Nitakupeleka hatua kwa hatua somo kama hili sipendi liwe somo la msisimko No nataka niingize kitu kwako kwa nini adui anapenda kutumia laana pastor Why Mbona anatumia sana laana hata huu fahamu utakusaidia. Why? Mbona laana inaonekana kama ni silaha nzuri mkononi mwake? Hii itakusaidia ili ujue jinsi ya kuomba. Na inakuwezesha uweze kujua jinsi ya kuyalinda maisha yako. 
Nikupe vitu kadhaa hapa. Number 1. Adu yanatumia laana kwa sababu hauhitaji kumuona anapokulaani kwa sababu laana inaweza kukupiga hata kwa umbali. Laana ina uwezo wa kukuangukia hata from a distance kwa umbali. That's why anaitumia. Sio lazima mkutane. Adu yana uwezo wa kujenga madhabahu yake mahala fulani. Mradi tu amekupata katika rada yake. Amekupata kwenye anga zake. Amekupata katika nafasi yake kwa umbali haumuoni wala hauja kwa sana naye pa kuna kitu kimekupiga so sio lazima mkosane na watu ni ujue ya kwamba umelaaniwa sio lazima utendee watu kitu kibaya ni uone ya kwamba umelaaniwa unahitaji ujilinde tu jilinde jua cha kufanya ndio ndio njia nzuri just know what to do kwa sababu unaweza ukawa uko hapa na somebody yuko iringa na akaachilia laana juu yako Na ikakuwai kabisa kama haujaka vizuri. Ndiyo sabu nataka ni kufundishi. And that's why aduya na itumia sana. Katika kitabu cha zaburi kumina moja na mstari wa pili. Laana ni kama mshare wake. Amba na kupiga nao ili ya sababisha matukio fulani kwako. Zaburi kumina moja mstari wa pili. Anasema taz, maana tazama. Wasio haki wanaupinda uta. Wanaitia mishare yao katika upote ili kuwapiga gizani wanyovu wa moyo wamekaa mahali waoni and then anakulenga si amekupata kwenye anga zake pa umuoni ujui ni nani ukiangalia sababu ioni na ndio sababu na wewe unatakana na wewe ukae katika eneo ambalo hakuoni wewe na unakaa katika eneo hakuoni unakaa katika mbawa za Kristo and then wewe unaachilia mishale ambayo inamlipua na yeye hakuoni that's why anasema tumejificha katika mwamba. Tumefichwa ndani yake. Kwa nini tumejificha? Tumefichwa kwa sababu ananipiga gizani na mimi nampiga katika maficho yangu. Ndiyo sababu Mungu anataka kila mwana wa Mungu awe na mahali pake pasiri. A secret place. Mahali pasiri. Watu wanakuona nje mchana lakini hawajui siri yako kubwa. Una mahali pako pasiri kwenye nyumba yako ambapo unarusha mishale yako na wewe. Una mahala pako pasiri kwenye muda wako. Hakuna nae jua matokeo yako. Mbaka afata ajue muda wako. Kuna mtu ambaye ameweka muda wake kuanzia sanane ni muda wake wa siri ambaye amempa Mungu ili na yeye afanye mashambulizi na kutengua vitu fulani. Sasa inakupataje wewe huna mahali pasiri lakini adui anaye. We ni mchungaji na huna mahala pasiri. Una muda? Huna mahala? Huna siku? Una, una maficho katika bwana. Yusi kila mmoja wetu Mungu ametutengenezea mahali pa kujificha. That's why Biblia inasema Mungu ni jabali. Anataka upate mahala pako ambapo umejificha ndio unapolenga mishale yako kwa ajili ya kunasua watoto. Hadi anatafuta kwenye rada huyu mtu yuko wapi? Hakuoni. Ndio unapolenga mishale yako ya kunasua uchumi wako. Sasa unapatwaje? Wewe huna mahala pasiri. You have no secret place. Zaburi ya tisina moja mstari wa kwanza aketie mahala pasiri pa mwenyezi. Zaburi tisina moja mstari wa kwanza aketie mahala pasiri yule anakurushia vitu sirini Mungu anategemea na wewe una muda ambayo ni muda wako wa siri una eneo katika Mungu ndio siri yako ambayo umejificha ndani Hii biashara yako wakiangalia wanadhani ni mtaji mkubwa ulionao. Kumbe una siri ya utoaji. Hapo ndio umejificha ambao unatengua vitu ambavyo adui anavifanya. Mungu wa, watu wanaangalia matokeo ulionayo, wanadhani pengine umebahatika. Kumbe wewe una siri ya maombi ambao umeficha vitu vyako ndani. Hautoki kwa nyumba kabla hujakana Mungu. Hata mchana unapokuwa kwenye pita pita zako kila saa unapata kuna mahali umejifungia. Nilienda kwa mtumishi fulani miaka ya nyuma kwenda kusali kwake. Alafu niliona madhabahu kama haya. Kama haya haya. Hakini ghafla I think tulikuwa na wewe. Ghafla nikaona huyo mtumishi amepotea. Eh. Sikumuona. Nilidhani amenyakulia unajua. Yaani niangalia huku naangalia huku. Huyo jamaa mbona simuoni? Nikaona kanisa limenyamaza kimya. Kumbe jamaa ameingia hapo hapo penye si nadhani madhabahu. Jamaa anakachumba pale, ameingia. 
aliporudi niliona wingu limebadilika unajua nilitaka kujua ulienda kufanya nini akasema pale niliona kitu kizito nikaamua kwenda kwenye kiti changu cha maombi nikajichochea dakika tano. aliporudi kwa kweli niliona kitu kimeyuka katikati ya watu unakumbuka vizuri wewe niliona wingu limebadilika ana mahala pa siri ambapo anakaa na Mungu wake kitu kinachokupiga kaka wewe huna muda wa siri na Mungu Muda wote ni wa kulala, muda wote ni wa kuongea, muda wote ni wa simu. Wewe huna mahala pako pa maombi. Kila eneo kwa nyumba yako iko occupied. Ni TV, ni chikoni na nini? Huna mahala ambapo unaamka asubuhi na mapema ujifiche, ukae na Mungu. Huna siku yoyote ambayo umeiweka kama mahala pako pa siri na Mungu. Ambayo hii ni siku nimempa Mungu ili nijifiche katika hii siku nizamishe biashara yangu ndani inisaidie kutengua mitego taso haya anasema aketie sio atembele yaye si apitaye aketie mahala pasiri pake aliye juu atakaa katika uvuli wake mwenyezi so kuna uvuli Mungu anatengeneza lakini akupi uvuli kwa sababu ulikuja kusali alikupa uvuli kwa sababu kuna mahali unaketi kuna siri fulani ya kiroho ulionayo ambayo Mungu anaitumia kugeuza mambo yako Namba mbili, kwa nini adui anatumia sana laana pasta? Adui anapenda sana laana kwa sababu kupitia laana atazifunga mbingu zako ambazo zitakufanya usipate chochote. Atazifunga mbingu zako. He shuts your heaven. Nisikilize kwa, kwa umakini. Kando na hizi mbingu unazo ziona za kila mtu. Sikilize kwa umakini kwa sababu nitakupa andiko. Kando na hizi mbingu unazo ziona za kila mtu ambazo Mungu anazitumia kuachilia mvua kwa wote, anazitumia kuachilia jua kwa wote. Kila mmoja wetu una mbingu zako, una anga yako. You have your heavens. Una anga ambayo ipo juu ya kichwa chako. Na hiyo anga na hiyo mbingu ndio inayoamua matokeo yako katika matendo yako ardhini. Hali ya hiyo anga itaamua hali ya inchi yako. So laana inafunika hiyo anga. Inakaa kama mwavuli kwako. So hata mvua ya baraka ikinyesha haitakupata wewe. Hata Mungu akiachilia kibali hakitakupata wewe. Ulishawahi ona ili andiko? Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 23. Hii ndio hali inayokusumbua. Adui anaitumia sana laana kufunga mbingu zako. Unajua kwa nini? Adui hawezi akamzuia Mungu kukubariki. So atakachofanya atakuzuia wewe baraka isikupate. Adui hawezi akazuia Mungu kukuinua, hawezi. So atakachofanya ni kukuzuia wewe wala sauti ya kuinulia, ya kuinuliwa na fursa ya kuinulia usione. Kuna mbingu zilizo juu yako zimefungwa. Ndio maombi unatakana ujue kuyaomba. Ona hapa, na mbingu zako. Sio mbingu zetu. Mbingu zako wewe, wewe ambaye uko hapa, sijui jina lako. Mungu anaongea na wewe, anasema usipokuwa makini, usipochunga mateso unayopitia katika kazi ya mkono wako hali ngumu unaiona katika uchumi hali unayoona ya ukame ulionayo vitu kuharibika anasema na mbingu zako zilizo juu ya kichwa chako zitakuwa shaba and then inji iliyo chini yako itakuwa chuma so you see inji mbingu zilizo juu ya kichwa chako zina control inji yako that's why unaona chochote unachofanya upati lakini cha ajabu mtu mwingine anafanya anapata watu wengine wanafanya biashara hiyo hiyo unayofanya wanapata wanapanuka lakini wewe in particular wewe kwa nini mbingu zako ni unaona mara kwa mara wana kuombesha maombi ya kushughulikia mbingu yako usipojua kuachilia damu ya mwana kondoo neno la Mungu toba silaha zako zishughulike na anga yako ili mambo yaliyo kwa mkono wako yaende rais adui anapenda sana laana kwa sababu inafunga mbingu zako namba tatu. Hmm. adui anaipenda laana kwa sababu kupitia laana atakusukuma ili uvuruge watu wanaotakikana kukusaidia anatumia laana kukusukuma ili wewe mwenyewe ushambulie wasaidizi wako Watu ambao Mungu alituma wakusaidie laana itakufanya uinuke dhidi yao. Kabla ya laana kukuvaa itakutoa katika msaada. Guess you out of help. 
Tas hicho ndio alichofanya katika bustani ya Eden. Alimpiganisha Adam na Mungu wake. So manake Adam hata kuwa na msaada atakapovamiwa. So kuna watu ambao wako hapa matatizo yako makubwa ni kwamba watu wa kukusaidia umepigana nao. Umevurugana nao. Kuna watu ambao hauna mahusiano mazuri na mchungaji wako sababu haipo. Adui anaanzia pale kukuonyesha makosa na mapungufu ya mchungaji wako and then atakuinua uinuke dhidi yake so that usiwe na msaada and then atasonga ataenda kwenye vyanzo vya uchumi wako watu wa kukusaidia atakufanya uvurugane nao sio ajabu ya kwamba we ni mwanabiashara ambao umevurugana na wateja na wateja ambao wanakununua na hela nyingi umewatusi umewafanya umewaibia Wateja ambao walitakana ndio wanaobeba biashara yako. Umewafanyia kitu kibaya. So ame cancel contract yako. Matesi anaanzia pale. Adui anatumia sana laana kukupiganisha na msaada wako. Sio ajabu ya kwamba ana uwezo wa kukupiganisha na mkeo ambao huyu mke ndio chanzo cha baraka yako. But adui amecheza mchezo pale, amekuvuruga na huyu mama hakuombei tena. Hakuwazii mema tena. Hasimami na wewe tena ndio mnaishi pamoja lakini hampo pamoja. So chanzo cha mateso yako ni kwamba msaada wako <laughs> wa asili umekata. Na nakwambia una uwezo wa kuzunguka kweli usipate msaada. Una uwezo wa kujikuta hali yako sio nzuri. Why? Msaada wako umevurugika. Kuna watu ambao wako hapa kazi yako ina uwezo wa kwenda juu sana. Yupo staff ambaye yule bwana ameshatoa moyo wake ilhani ya kwamba bwana mimi lazima nimsaidie afanikiwe kabla hajatoka kwa nyumba yake anakuombea huyo kijana au mama anafunga kwa ajili ya biashara yako adui anajua alichofanya adui kazi ya laana ni kukuvuruga na huyo mtu ulinzi uliokuwa unapata kwako umekata yale maombi uliokuwa unapata kwake umepata ume, umekosa then kampuni yako au biashara yako imebaki uchi that's why kabla hujakosana na watu hebu jaribu kupambanua adui ana nia gani ya kutaka kukosanisha kuna watu ambao adui amekusukuma paka umekosana na wazazi wako wewe na baba yako mzazi amuonani uso kwa uso wewe na mama yako hamuwezi mkasemezana why adui anatumia laana kukukosanisha na watu wa msaada wako akishafanya hivyo atakuweka katika hali ambayo una msaada tena nani angesaidia adam nani Niambie Adam ataenda wapi apata msaada? Aliyekuwa anamsaidia na alikuwa anakuja kila siku kumsaidia. Amemuondoa. So anampiga bila huruma. That's why unapitia vitu fulani unashangaa kwa nini upitie haya? Adui amekupiganisha na msaada wako. Nini kinachokufanya upigane na wachungaji? Why? Wewe unapigana na wachungaji kwa lipi? Una, una vita gani na mchungaji? Inakuhusu nini? Huyu ana wito tofauti. Wewe una maisha tofauti. Munapigania wapi sasa? But look at it. Wewe na mchungaji muna bifu ambayo sio nzuri. Don't you think hii ni msaada waka ambao mungu adui anataka kukuvuruga? Nini na kufanya muna vurugu hii katika ndoa? Muna ishi pamoja lakini mkila mtu wana maisha yake. Nini mwisho mulikaa pamoja mke na mme. Muka sema jamani tufanyeje. And then muka sema basi tuende tufanyi weo mbea hiki. Hamuna. Hamuna mawasiliano. Mama yuko kivyake anapanga bitu vyake kilicho ndani ya kichwa chake ni cha kwake hiki ni cha kwako adui anakupush na laana kukuondoa na msaada wako nataka uione hapa napenda ili andiko kweli mambo ya nyakati wa kwanza sura ya moja na mstari wa kwanza niligundua kumbe kando na adui kukuafflict he provokes anachochea kando na adui kukutesa chukua hii ni silaha yake moja wapo Iri andiko limenisaidia kabla sija kurubuka tu kufanya maamuzi fulani na chunguza. Nisije nikawa niko chini ya remote control fulani. Huyu anataka kunipromosha. Unaona hapa? Tena shetani akasimama juu ya Israeli, akamshawishi Daudi kuwa hesabu Israeli. Ukiisoma kwa tafsiri ya Kiingereza utapata ufunuo ufunu mpana sana. Hebu nipe kwa Kiingereza. Anasema he provoked. Unaona hii? Anasema and Satan stood upon up against Israel and provoked unajua maana ya kumshawishi ambao ameandika kushawishi kwa Kiswahili alimchochea alimsukuma sababu ya huyu kufanya hiki haipo chanzo hakipo faida haipo but ameinuka tu na akafanya kwa nini 
Adui anataka kumuondoa kwenye wingu la msaada. Hii ndio kazi ya laana. Hii ndio sababu adui anaipenda. Anataka upigane, mpigane wenyewe kwa wenyewe. That's why wanaambia watu wengi wanandoa wanapo kuja kwangu na wambia jamani. Hata kama nitakushauri, mbona uwezo wa hiki kitu unao wewe? Ni wewe tu. Siwe ndio ulio mpenda huyu dada mwenyewe na ukamfata paka kwao. Unakumbuka safari ulizo kuu unafanya kila saa, kila saa kumchumbia. Huu moyo umeenda wapi? Na una uwezo tu tena wa kumuita na mwambie njoo hapa. Hatuendi vizuri. Moja, mbili, tatu. Na liishe badala ya vikao. But adui amekushawishi. Amekuprovoke. Lengo lake ni nini? anatumia mbinu ya laana kukugonganisha na msaada wako. Leo hii Mungu anakurejesha katika jina la Yesu. Songe mbele kidogo nimalizie ili twende kipengele kinachofuata. Kwa nini adui anapenda sana kutumia laana? Kupitia laana anapatia nguvu za giza uhalali. Adui anatumia laana kwa sababu laana itapatia mapepo uhalali. Laana ni kama nyumba ambayo inafunika nguvu za giza kutenda kazi bila kuzuiliwa. That's why hata ukiwa, ukiwa na laana hata wakikemea hilo pepo linaweza lisitoke. Kwa sababu limepata uhalali kupitia laana. Ukiangalia hivi vitu nilivyokupa ni vitu ambavyo umevifanya wewe. So once umevifanya wewe na laana ikaingia lile pepo linalokutesa lina uhalali. That's why tunapokuwa tunafanya ukombozi kabla hatujamuombea huyu dada afunguliwe tukiona afunguki tunachofanya sasa tunaanza kufata maisha yake tuone la ana gani ipo ivunjike laani kivunjika nyumba hili pepo imepomolewa kumtoa ni rais so kuna watu ambao watakusumbua we toka stoki toka stoki toka anatoka anarudi toka anaondoka kidogo kesha amerudi sasa usiendelee kumtoa kuna njia anayopitia kuna uhalali anza kuchochea maisha yake utampata amefanya kitu ambacho kimesababisha laana kwake. Na laana hii inasababisha kuna binti nimesumbuana naye, nasumbuana naye. Toka baada ya siku chache imerudi. Toka baada ya siku chache imerudi. Kamwambia Samani. Nataka kuuliza swali. Sema uliza pasta. Kamuuliza je, katika mahusiano yako ya kimapenzi kuna mtu ambaye baba yako, mjomba wako, binamu ameshiriki kitendo cha mapenzi na wewe. Moyo wangu ulinisukuma tu. Akaniambia ndio pasta. Nani? Akaniambia mjomba alinishawishi nikalala naye. Ah, kamwambia sasa hii ndio hii. Nilikuwa nimeshajua nyumba hiki kiti kwa hapa. Kamwambia sasa nataka nikuonyeshe madhara yake. Ndio haya hapa. Huyu ni kama baba yako na kufungua uji wako kwa baba yako ilileta ila ana. Sasa nataka nikupe dakika kumi. ukae mahali, uombe toba. Wewe mwenyewe so akaomba toba baba nisamehe nioshe kwa damu yako ukishaomba toba umeamaanisha kwa sababu ni kitu kibaya njo haikuchukua dakika by the time unaweka mkono pepo limeondoka nini nyumba yake imebomolewa so kuna vitu vinakupiga kwa adui anatumia laana kuvifunika ni nyumba ambayo inafunika so ni vigumu sana vile utatoka katika hali fulani kabla ya kubomoa hiyo laana maybe ulitembea na mchungaji hiyo ni laana unajua na kwa sababu hiyo kuna vitu ambavyo vitatoka vinarudi na hujawahi pata nafasi ya kumwambia Mungu nilikosa you see toba sio kusema Mungu nisamehe sikiliza kwa umakini toba ni kugundua kosa ulilolifanya ya kwamba hiki kitu nilikosea kuna watu ambao wanafanya toba tu baba nisamehe 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 mm -mm. toba ni ku realize ni kutambua Mungu alipokuja kumtembelea Daudi wakati wa kuchukua mke wa Uria, aliongea kitu cha nguvu sana. Alisema Daudi, moyo wako haukuhukumu ulipofanya hiki. Didn't you heart smite you? Haukufika mahali ukashtuka ya kwamba nimekosea. Kabla hujashtuka nimekosea, hauwezi ukaivunja laana unajua. Sasa kuna vitu umefanya ambavyo we unajua unavichukua kawaida hiyo inaimarisha laana iendelee kukaa na hiyo ni nyumba imejengeka kwako. Watu wa Mungu nikwambie kitu, Mungu hana shida ya kukunasua lakini kuna nyumba imejengwa katika maisha yako. Kuna watu ambao umehusika nao ambao wamepatia adui uhalali. Kuna vitu ambavyo umevifanya wazi wazi ambavyo vimempa adui uhalali. By so doing inasababisha laana kukaa ndio sababu adui anapenda kuitumia tusonge mbele kidogo pasta unamaanisha nini unaposema laana ya ukoo ni nini hicho 
tutakazia hapa kidogo alafu taenda ibada ya pili mnaposema laana ya ukoo unamaanisha ni laana zipo nyingi actually kuna laana kama nane. zipo nane tisa pale kwa ibada ya pili nitazifafanua kabisa lakini nitataja moja moja wapo ya laana ni laana ya ukoo a generational curse laana zipo kama nane au tisa aina naweza kupita nikazitaja lakini nataka nikupitishe kwa hii moja ambayo ndio Mungu amenituma nikupatie zipo aina nane lakini aina nane au tisa lakini nitakupa moja kuna laana inaitwa laana ya ukoo inamaanisha nini nitakupa vitu viwili number one, laana ya ukoo inamaanisha ni laana inayofuata damu se cast that follows a bloodline inafuata damu ya ukoo wako Yaani hiki kitu unachokipitia ukikichunguza ukikatu vizuri we makini utagundua haya maisha babu historia inaposoma babu aliyapitia alafu ukiendelea mbele baba ameyapitia sasa yamekuja kwako so hii ndio inaitwa laana ya ukoo ni moja wapo ya laana ambayo ni ngumu kuivunja usipoielewa ni ngumu kuivunja kwa sababu hii laana ni ya zamani. So uwezi ukaiendea hivi hivi. Ni kitu cha zamani. Ime master. Inaelewa sana familia yako. Inajua sana ulikotoka na unakokwenda. Ni laana ambayo ina ramani yako ulipo leo na imeshajijengea picha mahali ambapo unatakana uende kwa sababu ni kitu ambacho babu alikuwa nacho and then baba alikuwa nacho and then na wewe unacho. Ndiyo sababu unapookoka Mungu anafanya kitu fulani kwako. Hmm? Yoeli sura ya tatu na mstari wa moja. Ni lazima uingie katika maombi ya Mungu kuitakaza damu yako. Yoeli sura ya tatu. Haya maombi yanakosekana sana. Omba Mungu akate kitovu fulani ambacho kinafata damu yako. Ahadi ndio hii hapa. Mungu amekuahidi na hii kazi anaifanya ili uzuie magonjo fulani ambayo yamepiga familia ili ukate matukio fulani ambayo yako kwenye familia yenu ili utoe matatizo fulani ambayo una hatia unajua hili ombi linahitajika na unahitajika utumie hiki kifaa hiki ni kifaa Mungu anakupa anasema hivi nami nitaitakaza damu yao ambayo sijaitakaza kwa maana Bwana ndiye akaaye zayuni kazi ya Mungu zayuni ni mahali pa kusanyiko la watu wake. Ni kama vile tuko hapa, hii ni zayuni ya Mungu. Moja wapo ya kazi anayoifanya, anasafisha damu yetu. Na hawezi kusafisha damu ambayo hujaitisha isafishwe. Nilikwambia hapa kitu juzi hapa. Licha ya kwamba unafanya kazi kwa kiwanda cha sabuni, haimaanishi we ni msafi. Lazima uoge. Sasa hauwezi ukasafishwa damu ambayo hujaitisha isafishwe. So kuna vitu ambavyo usiporuhusu vitoke. Biblia inasema wawili hawawezi wakatembea pamoja kama hawajapatana. Kunyamaza kwako kunatoa ishara ya kwamba mmepatana. Kunyamaza kwako, kuchukulia kwako kawaida. Anasema nami nita itakaza. Je, watu wawili waweza kutembea pamoja wasipokuwa wamepatana? So Mungu kunyamaza kwako na jinsi ulivyojiachie tu anaisha hao wamepatana sasa. Na Mungu hataki kuingilia. Unapoanza kutazama vitu fulani vya familia yenu vimeanza kupata nafasi kwako. Look, nataka nikupitishe kidogo tu. Kuna vitu ambavyo ni pattern ya familia. Cha kwanza kabisa ujinga una uwezo wa kufuata damu. Kuna hali fulani ya ujinga hata ya watoto wako ambaye haitokani na wewe inatoka kwenye familia paka uikate la sivu utapeleka watoto kwa shule nzuri lakini matokeo wanayokuja naye kwa sababu wana uji, kuna pattern ya ujinga ilitoka kwa babu ujinga inamaanisha nini pasta ujinga ni upungufu wa uwezo wa kutafsiri mambo mtu mwenye akili chenye kinafanya huyu mtu awe na akili anaweza kutafsiri jambo haraka sana Mtu mjinga kuja kumshawishi umwambie hiki ni kio. Ni vigumu sana. Tafsiri yake baka haja aguze. Hata akiguza atasema haya ni mabati ya china. Bado tafsiri haipo. Lakini mtu mwenye tafsiri nzuri akiwa kule hahitaji hata kuja hapa. Very fast. Na ndivyo unavyohitaji. Sasa ujinga una uwezo wa kufata damu. 
kuna magonjwa ambayo yanafata damu kwa mfano kisukari kina uwezo wa kufata damu kansa ina uwezo wa kufata damu taso wewe ukienda hospitali una kansa wanaanza kukuoji je baba yako ameshawahi kuwa na kansa wanajaribu kukuonyesha kuna magonjwa pumu ina uwezo wa kufata damu asthma pumu inafuata damu kabisa it can follow it kichaa ina uwezo wa kufuata damu madness so usisha, ulemavu una uwezo wa kufuata damu so unatakana ujue hivi vitu sio malaria haifuati damu unajua malaria ni magonjwa ya hapa hapa typhoid ni ya hapa hapa but kuna magonjwa sugu ambayo yanafuata damu kifo cha ghafla na kabla kina uwezo wa kufuata damu so usishangae unapoona katoto kadogo ka miaka 10 na 12 kanatishia kunywa sumu this hii kitu ukiangalia utapata shangazi yake alijiua babu yake alijinyonga ni vitu ambavyo vinafuata damu umaskini una uwezo wa kufuata damu so unaweza kuwa uko hapa mjini unapambana kwa bidii kufanya kazi biblia inasema nataka nitakaze damu yako uzembe una uwezo wa kufuata damu laziness taso unaona una watoto ambao mtoto anapenda kulala anatembea analala kama anatembea Yenu unapeleka mtoto shuleni ukimwangalia vizuri eh hey, mbona umelala wewe uzembe inafuata damu mtoto analala akitembea isi yani akiingia kwa basi la shule analala basi la shule inafikisha watoto shuleni tena linarudi nayo kuleta wengine kalala uzembe mtoto hawezi osha vyombo vitu ulivyoacha asubuhi ukirudi jioni bado vipo mtoto ni uchafu ina uwezo wa kufuata damu mtoto ni mchafu usiseme mtoto ni mchafu hivi ni vitu vinafuata damu brother unatakana uamke mapema that's why kuna watoto ambao unatakana uanze meza ya bwana mapema kuwashirikisha na kata hiki kitovu uchafu ina uwezo wa kufuata damu nina shangazi yangu ambaye kwa maisha yao yote akwai chimba cho so niuliza alikuwa anaenda wapi nyuma ya nyumba tu nyuma ya nyumba akwai kuwa na kitanda hala chini kodoro na nyeupe liligeuka likawa nyeusi kijaribu ufue samaki wanakufa moja kwa moja uchafu uchafu ni kitu cha ukoo ni kitu cha ukoo mtu wa Mungu so usishangae vitu fulani ambavyo vimekuandama umeoa mke mzuri mke msafi anajaribu kukupangia maisha lakini umependa kuishi maisha shagala bagala si ajabu unavaa socks ambazo hazifanani black na blue mekata bidole vyote huko hawezi sema hapo utoe viatu ni kero hiyo kero why uchafu wa inaini wa nini hivi ni vitu vinafuata damu Mungu anakuahidi anasema hivi nitaitakaza damu nataka nitakaze hiyo damu ndio sababu uliona Yesu akisema hivi mtu akiwa ndani ya Kristo yeye amefanyika kuwa kiumbe kipya yote ya kale nimeyakata tazama yamekuwa mapya Hivi vitu haviji tu vyenyewe ni lazima udai. Anasema hati imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo, nini kimetokea? Nimetakaza damu yake. Sasa ukipata andiko kama hili haimaanishi ni automatic. Inamaanisha ukiona kitu chochote cha kale cha babu ambacho kinakufuatilia, kikate. Kataa ya kwamba hapana 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 hapana. This is not my portion. Lilia damu ya mwana kondoo ndio kifaa ulichopewa kitakaze utakazo hauji kwa njia nyingine utakazo unakuja kwa vitu viwili tu utakazo ni kwa damu na utakazo ni kwa roho mtakatifu full stop ruhusu roho akutakaze ruhusu neno likutakaze namba mbili nani ya ukoni nini pasta mm. no tusonge mbele kidogo tusonge mbele Nimekuambia laana ya ukoo ni kitu kinachofuata damu. Hapo nikupe hiki kikusaidie. Natambuaje laana ya ukoo? Ndajuaje? Ya kwamba napambana na laana ya ukoo. Najuaje? How do I know? Ni nini ambacho kinaweza kunionyesha ya kwamba hapa nimevuka tepu, utepe. Nipo kwenye vita ambavyo sio vya mapepo ni laana ya ukoo. Napambana na kitu kinachotoka nyuma. Nikupe hivi vitu vichache na tufunge. Number one utakapoanza kuona matatizo fulani ambayo yalikuwa kwa mababu kwa wazazi yameanza kujitokeza kwako au kwenye familia yako hiyo ujue unapambana na kitu cha ukoo kimesafirishwa utakapoanza kuona matatizo fulani ambayo yalikuwa kwa mababu 
kwa wazazi wako na hiki kitu sasa kimeanza kudhihirika kwako fungua macho very fast jua ya kwamba unapambana na kitu ambacho hakipo hapa hapa hiki kitu kimezama so na wewe inatakana uzame na wewe inatakana uchimbe na wewe inatakana ujihami kwa sababu unapambana na kitu ambacho kimejihami kikashinda babu kikajihami kikashinda baba sasa kimejihami kikushinda wewe hakita kushinda katika jina la Yesu sijui kama uko hapa maisha anataka kukufanya ufe kwa madeni kisa na maana baba ameishi katika madeni paka akaritaya babu madeni yalimfanya paka akakufa so na wewe unaona haya maisha yamekufata don't think unapambana na hali ya kifedha unapambana na kitu cha damu ambacho unatakana unasue maisha yako sijui kama uko hapa leo hii umeanza kuona uvuruku fulani katika ndoa yako na ukipiga picha unapata babu hakufa na mke mama na baba nao walitengana sasa na wewe imekukujia hiki kitu huta kitatua na vikao jichimbie hepusha ndoa yako hepuka wewe mwenyewe didi jackson anasema hivi familia yao karibu wote walikufa na obesity unene walikufa wakiwa obese wananenepa kiasi kwamba mwili hauwezi ukapumua so wengi wao walikuwa nakufa kwenye usingizi wengi wao walikuwa nakufa ghafla tu so didi jackson wakati mmoja akaenda kupima akapata kilo zake zimezidi na akaanza kuona mwili wake huendi sio na yeye ni mchungaji unajua akapotea kwa madhabahu akapotea walipomuuliza uko wapi akasema i'm running for my life nimeenda kunasua maisha yangu so tulipotaka kujua unanasua maisha yako kwa nini alisema nilienda kwa attack kitu ambacho kili attack familia yangu na uko wangu nikiambia ya kwamba mimi sio mteja wake that's why tunamuona titi jex leo kuna kitu kinakutafuna umekwepa ajali, ajali mara tatu na ukiangalia sio kwa mazingira mazuri ni mazingira tatanishi lakini ukipiga picha utapata watu wa familia yako walikufa ghafla kifo cha ghafla na kabla so hiki kitu kinajaribu na hicho kukufanya uwe mteja so kinajaribu kukuvizia attack it shambulia kilichoshambulia wazazi wako ukiona tatizo ambalo ili tatizo lilikuwepo kwa familia linahitaji ujichimbe unajua ya kwamba hiki kitu kimo kwenye damu so kimetres kikafuatilia kikapata damu yako kikafuata kiwekee kikomo kikate sio maombi ya hivi hivi unajua lazima uzame namba mbili mtajuaje laana ya ukoo utakapoona kitu ambacho kimewapiga nyinyi wote katika familia nyinyi wote katika familia dalili uwepo ya kwamba unapambana na kitu cha ukoo ninaposema nyinyi wote ni nini yaijalishi mmeokoka ama hujaokoka kaka dada zako ambao hawajaokoka na wale waliookoka hawajaolewa na hata kama wameolewa hawana ndoa nzuri wewe mabinti na wakaka lakini ukiangalia nyuma unapata hayo maisha pia ni maisha ya wazazi so inakuonyesha nini na hii imewapiga nyinyi wote inamaanisha there is a generational affliction on you so unahitaji ukilenge hiki kitu usiende kuongea nacho kikiwa kambini ah ah usiongee tu nacho nyinyi nguvu za kisa ah nenda uite huyu soja ambaye ametumwa kwako mwambie njoo hapo wewe roho nahitaji kusema na wewe mimi sio mteja wako muandalie maandiko ya kutosha Mwambie sababu za kujinasua kwake. Mkemee kwa ukali. Usiongee na huyu soja akiwa kambini. No, kwenye umati wa watu hapa mtu atoki hapa. Nisikilize, hautatoa mtu hapa kama tupo. Lazima mbembeleze umrubuni, um, 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 atoke peke yake, ndio umpige. So kuna nguvu za giza ambazo hautazishinda zikiwa kwenye kambi yao. Lazima uifuate peke yake. Mwambie njoo hapa. Nataka kusema na wewe kwa jina tu muamrishe kwa jina la Yesu come here. Nataka nikupe maonyo kadhaa. Number one, number two, number three. na ninakuadhibu hapa hapa. Niache. That's how you pray. Kwa sababu gani? Hiki kitu kinakupiga wote. 
na kinakufuata wewe. Niende namba tatu haraka kidogo. Unapoona tatizo ambalo linaendelea kuimarika kwenu, sisemi tu hata kwako. Kwenu. Tatizo ambalo linaendelea kuimarika kwenu. Harikati. It's getting stronger. Linaimarika kwenu. Nataka uelewe mtu wa Mungu, ninamaanisha nini kuimarika kwenu? Kama baba alikuwa mlevi ambaye alikuwa anakunywa chupa mbili. Watoto atakao wazaa, watakuwa olevi wa kukunywa great. Na wajukuu watakao zaliwa, atalala ba. Hii ndio maana ya tatizo linaenda likiwa mlevi. Mbaya. Kama mama alikuwa na katabia kakutembea nje, mtoto atajiuza. Na mjukuu atakuwa kahaba. Sijui kama naeleweka hapa. Hmm? Kama mama au babu alikuwa na maisha ya sio na mpango, lazima mchukua atakuwa kichaa. Tatizo linaenda likiimarika zaidi. Sometimes follow, fata. Fata kidogo mzizi wako. Kwa sababu laana ya uko, unaona kitu alichosema? Nikupe mfano mzuri tu. Maandiki anasema, pepo mchafu anapotoka anaondoka anasema acha niende mahala fulani alafu anarudi akija akapata pamefagiriwa manake akipata mteja inamaanisha ona huyu pepo mchafu alikuwa ndani ya baba ya babu tuseme hivi alipokufa babu pepo huwa halikufi so halitaingia kaburini so nilipoona halina mali likaondoka baada ya muda fulani ninasema eh mbona nimeondoka na teseka huku acha nirudi niende ni cheki nyumba yangu ninapokuja ninapata mtoto Huyu mtoto hana chochote, hana neno, hana mchungaji, hana kanisa, hana ushirika na Mungu. Anaoa huyu uko wazi. Biblia inasema ataenda atafute wengine saba. Unaona laana ya uko, anatafuta wengine saba and then anamleta. Anapowaleta Biblia inasema hali ya huyu mtu inakuwa mbaya kuliko mwenzoni. Tatizo limepanuka. Na atakapokufa huyu, atakapoingia kaburini, haya mapepo hayafi, hayataingia kaburini, yanaondoka pia. Sema sasa hapa hatuna mteja hapa. And then baadaye tena yanarudi. Sema sasa twende tucheki pengine amezaliwa mwingine hapo. Kamezaliwa kajukuu. Kamezaliwa hakuna hakuna wakfu. Hakuna madhabahu. Hakuna chochote. Wanapoingia hali ya hui inakuwa mbaya zaidi kuliko yule mwingine. So tatizo lako linaendelea kuimarika. Ndiyo sikatai baba alikuwa na kansa. Ikamuua akiwa na miaka themanini kwa mateso makubwa itakapofika kizazi kinachofuata hawata ngoja ufike sabini. yani kwa miaka salasini, kanza imeozesha utumbo tayari why inakuwa mbaya zaidi hii ndio sababu unatakana uivamie kabla haijakukata haitakupata wewe katika jina la Yesu hebu nimalizie hapa hm na vunjaje laana pasta ya uko how do i break it nimesema mengi tayari acha nikazie tu dakika hizi mbili nilizo nazo number 1 cha kwanza ni wokovu salvation jificha ndani ya Kristo ninaposema wokovu siongei tu kuhusu bwana Yesu ingia ndani ya maisha yangu ah ah lazima uone uhitaji wa mwokozi na hitaji mkombozi na hitaji mwokozi okoka na ujenge mahusiano yako binafsi na Kristo mahusiano binafsi na Kristo wapo watu wengi ambao wameokoka lakini hata kujiombea hawezi Wapo wingi ambao wameokoka lakini kujisomea neno la Mungu hawezi. Ule sio wokovu mtu wa Mungu ni kujisajiri tu. Ni kama umejisajiri tu. Lakini wokovu ni ushirika wako binafsi na Mungu. Haujaokoka kama bado una ushirika binafsi na Mungu. Halo nisikilize mwenzangu liye hapa. Yesu hakukuwa anatafuta washirika wa kanisa. Yesu alikuwa anatafuta marafiki. Alitafuta watu ambao anaweza akashiriki nao. Akae nao. Anataka uwe naye. Katika Marko sura ya kwanza kama sikosei mstari wa 13, anasema akawaita wawili. akapanda nao mlimani ili akae nao. So wokovu ninaoongea kuhusu unatakikana uokoke na ujenge mahusiano yako binafsi na Mungu umejisajiri sikatai. Je, una mahusiano na Mungu? Una ushirika na Mungu? Toa Yesu kwa madhabahu. Wingi Mungu mliye naye anaishi kwa madhabahu ya kanisa fulani. 
Mukiwa na tatizo mnaenda pale kwa yale madhabao. Mungu hataki hivyo. Mungu anataka uwe kama Yairo. Yairo alikuja kwa Yesu akamwambia mkuu, mtoto wangu anataka kufa, nataka twende na wewe. Alimtoa Yesu kwa madhabao akaelekea naye nyumbani kwake. Na huu ndio wokovu ambao Mungu anataka uwe nao. Alimwambia njoo twende pamoja. Mtoto wangu hata kufa ukiwepo. Na kweli Yesu alipoenda naye amemtoa kwa madhabao. Wakristo wengi Mungu uliye naye anabaki kwa madhabao. That's why ukiwa kanisani hivi unajisikia vizuri. Una amani. Ukitoka tu hapo uende pale nje vitu vimeshaanza kukutembea kwa sababu una mahusiano na Mungu. Una ushirika naye. Jifunze kujiombea, jifunze kujisomea. Hebu kaza misuli ufika mahala Mungu anaweza akasema na wewe. Mungu sio tu wa mchungaji wako, Mungu ni wa kwako. Anasema akaja mtu mmoja katika wakuu wa sinagogi jina lake Yairo, hata alipomuona akaanguka miguuni pake, mstari unaofuata. Akimsii sana akisema binti yangu mdogo yu katika kufa na kuomba uje. Sikuachi hapa. Kwa nini asimwambie na kuomba uniombe? Huu ndio unaitwa wokovu. Na kuomba uje. Uweke mkono wako juu yake apate kupona na kuishi na kutoa kwa madhabahu twende na wewe. Sitaki kuwa mtu tu ambaye ni mradi wa kanisa ambaye naombewa ombewa kila saa. Sitaki kuwa mradi wa wachungaji nataka twende na wewe. Ukae kwangu likitokea tena ulishughulikie. Huu ndio unaitwa wokovu sasa. Tumerundikana kanisani na tumemfanya mchungaji kuwa super hero. Yeye ndiye anayetatua kila kitu. Kuna watu ambao una miaka kama sita katika wokovu wezi hata ukakemea pepo. Lazima mchungaji umpige. Alo sa? Alo? Hebu ongea, ongea aliko hapa ndio hili linanena. Ya nini kaka? Alisema alisema ishara hizi zitawafuata. Hizi ishara zitawafuata nyinyi kwa jina langu. Jenga mahusiano yako na Mungu. Jenga mahusiano yako na Mungu. Hii ndio inaitwa wokovu. Tengeneza ushirika naye. Jua kuomba. Jua kulitafuta neno lako la kusimamia. Jifunze kumsikiliza baba, unasema nini kuhusu hali yangu? Nikwambie kanisa litakuwa raha tele. Kwa sababu tutakuja hapa kumshukuru Mungu na kumshangilia na kumruhusu atufundishe tena. Usipotoka katika hali hii ya kukuwa na ushirika na Mungu, utabaki kanisa la pasta atamaliza lini aniombe. Pasta atamaliza lini anitabirie. Pasta atamaliza nini aniambie matatizo yangu. Hii haihitajiki ni hiyo ni wokovu wa kitoto. Wengi tumejisajili baada tujaokoka. Laana ya uko haitakaa mahali ambapo Kristo amefanyika rafiki. Unamuona Yairo? Yesu alipoingia kwake mtoto akapona. Anasema twende. Twende na wewe. Alipofika Biblia inasema akaweka mkono akasema efata. Tuta akasimama. Biblia inasema akamkabidhi kwa wazazi wake. Kwa sababu Yesu anajua njia ya kwenda kwa Yairo, huyo mtoto ikawa atakufa tena, atampigia simu raundi. Kwa sababu ana namba yake direct. Halo, Yesu amekufa tena. Sasa pale haitaji. Lakini kama Yesu angekuwa amemuombea tu ajui chochote, toka katika haya maisha siku katazi. Lakini na kuomba hivi, tengeneza ushirika wako. Kila mmoja wako tengeneza madhabahu yako na Mungu. Uwe na kama madhabahu. Madhabahu haimaanishi utengeneze kitu kama hiki. Unajua madhabahu yako? Madhabahu ni muda wako na Mungu wako. Madhabahu yako ni neno lako ambalo umelisimamia kuendesha biashara yako. Yale ndio madhabahu yako. Ma, neno ulilolisimamia kuelea watoto wako. Madhabahu yako ni siri ulionayo na Mungu wako. Ya kwamba nina vitu fulani nafanya na Mungu, hivi vitu ninavyovifanya Mungu ananiinua. Hii ni siri yako na Mungu wako. Inamaanisha yale ni madhabahu. Adui kupita pala kupiga na laana ya ukoo ni vigumu. Unaponiona hivi mtu wa Mungu, nikitaja kijiji changu, nikitaja jina ya kijiji nilichozaliwa, hata jina lenyewe linaonekana kama laana. Na ukienda kwa mapu ya Kenya kupata hicho kijiji unajua uwezi ukakipata. Yaani utahangaika kweli upate kwa sababu hata serikali nadhani wakati walikuwa wanaandika majina ya vijiji walikisahau hicho. Ni kitu kidogo sana. Ni kijiji ambacho e, utegemei kitu kizuri, lakini tumetokamo. Tumetokamo sisi na tumejisafisha na tumeleta mnuru katika hicho kijiji. Sio tu kuvunja laana juu yetu, tumevunja paka kwenye hicho kijiji kizima. Why? 
kwa sababu tulitengeneza mahusiano na Mungu. Mungu hataki uwe mtu tu baba ndio hii navunja. Ah ah, Mungu anataka utengeneze. Look, kuna vita fulani ambavyo unavipigana ukiwa na rafiki unayempenda. Unaona kitu fulani anambia lo, jikwepe hivi kuna kitu kibaya nimekiona pale. Huyu ni rafiki. Kuna vita Mungu atakupigania unapokuwa rafiki na yeye. Namba mbili, navunjaje laana ya uko pasta? How do I do it? Ruhusu neno la Mungu libadilisha maisha yako. Ruhusu neno la Mungu libadilisha maisha yako. Allow the word of God to change your life. Fika mahala ambapo una vitu ambavyo unaweza kuona ni mabadiliko sio ya mchungaji kwa sheria ya kanisa. Haya ni mabadiliko ya neno. Nilikutana na hili neno, nikaacha hiki kitu nilichokuwa nafanya. Nilikutana na hili neno nikaanza kufanya hiki na kimenipa matokeo. Ruhusu neno la Mungu libadilisha maisha yako. Unajua Mungu anavunjaja laana ya ukoo kwa Abraham, anamwambia toka kwa nyumba ya baba yako na nyumba ya jamaa zako, uje mahali ambapo nitakuongoza. Mwanzo 12 mstari wa kwanza. Toka katika nyumba ya baba yako. Neno la Mungu linakutoa katika inji ambaye adui amekujengea. Neno la Mungu linakutoa katika comfort zone. Tangu uokoke paka leo hii, una uwezo wa kuguza nini useme haya mabadiliko sio kwa sababu ya Pastor George, kwa sheria walizoweka JRC. Yale sio mabadiliko ya kudumu. Lakini mabadiliko kamili ni haya. Hiki kitu nimekiacha kwa sababu neno la Mungu lilinionyesha. Neno la Mungu lilinisaidia. Nina ndugu na mfahamu, siwezi nikataja na sitaki kwenda kwa undani sana ili umjue. Nina ndugu ambaye yule kaka alikuwa namdharau sana mke wake sana alikuwa namdharau kwe. huyu ndugu hakuwahi amini ya kwamba mke wake anaweza kufanya chochote na yeye alikuwa namdhalalisha ovyo alikuwa anajaribu kumlinganisha naye so anampa majukumu and then anajua hata fanya anamwambia najua we ni mpuzi kutoka mwanzo ufanyangi chochote so hiyo ndoa ilikuwa katika hali sio nzuri ilijaribu sana kuongea na one day yule ndugu akakuja kuniona akaniambia pasta leo nimekutana na kitu cha ajabu sana kama wewe umekutana nani akaniambia pasta nilikuwa nasoma neno na nikagunutana na kitu ambacho kimenibadilisha neno limeniambia ni deal na mke wangu kwa akili kwa sababu ni chombo dhaifu so nimegundua mke wangu hawezi akawa mimi nimegundua hawezi akawa mimi so ninapokuwa nampa kitu cha kufanya nimpe nafasi ili afanye kwa kiwango chake kama hajafanya vizuri nikamilishi Mzozo wa hiyo ndio uliishia pale. Yale yalikuwa mabadiliko sio kwa ajili ya sheria ya kanisa. Yalikuwa ni mabadiliko ya neno kwake. Wewe una nini leo hii ambacho umeruhusu neno likubadilishe? Tumeishi katika sheria. Usivae hiki, usiongee hivi, usifanye hili, usifanye hili. Sheria za dini aziwezi zikakupa mabadiliko ya ndani. Mabadiliko ya ndani yanakuja na utakaporuhusu neno la Mungu likubadilishe nitakupa picha na likutoe ndio sababu Yesu anasema mtaujua ukweli ukweli mtakao ujua utaweka huru unataka kutoka kwa laana ya ukoo anza kutembea katika neno ruhusu hili neno likubadilishe anza kulifata neno badala ya kufata vitu jo kanisani hapa wewe sio mwepesi wa kutoa and then neno likuvunje vunje umeanza kuwa mtoaji Jo kanisani hapa uwezi ukaomba neno limekupeleka pereka umeanza kuwa mwana maombi. Jo kanisani hapa una tabia zako za kutosha and then neno limekuchonga chongo umeziacha zote umeanza kunyooka. Hapa ndio laana ya ukoo inaanza kuachana na wewe. Namba tatu na tufunge. Tafungia hapa. Na vunjaje laana ya ukoo inahitaji maombi ya kutosha. Aggressive prayer. Laana ya ukoo Unahitaji maombi ya kutosha. Engage maombi ya sio ya kawaida. Nataka ni kuambia hili neno ambalo mchungaji wangu aliniambia na limenisaidia. Alisema hivi, ukitaka kuona kila ambacho haujawahi ona, fanya kila ambacho haujawahi fanya. Hili neno nalitunza moyoni mwangu paka uzee wangu. Ukitaka kuona kila ambacho hujawahi fona. Ebu fanya kila ambacho hujawahi fanya. Nilitaka kulifafanua. Kama unataka Mungu akutendee kila ambacho hujawahi ona, hebu omba kwa kiwango ambacho hujawahi omba. 
Ebu toa kwa kiwanga ambacho hujawahi toa. Ebu tumika kwa kiwanga ambacho hujawahi tumika. Soma kwa kiwanga ambacho hujawahi soma. Hauwezi ukaenda kawaida na ukaribu vitu visivyo vya kawaida. You can't be normal and deal with abnormal things. No sir. Unahitaji ubadilishe gear ili ushughulike na vitu visivyo vya kawaida. Omba maombi kwa kiwango hujawahi omba. Kuna watu ambao unahitaji mfungo kwa ajili ya hii hali utokemo. Kuna watu ambao utahitaji sio tu mfungo sio nini, utahitaji usiku wa manane uhusike. Maombi yako ya, ya, ya oge na dhabihu. Yasiwe tu maombi ya meoga na dhabihu. Okesha maombi yako kwa dhabihu. Mungu asione maombi ya kawaida ya saa moja na ya saa mbili asubuhi. Aanze kuona maombi ya alfajiri yanamuonyesha kwamba huyu mtu amemaanisha ulishowahi kutana na ile andiko anasema maombi yake kuomba kwake mwenye haki kuna faa sana akiomba kwa bidii sio tu maombi ya mwenye haki a -a. kuna gia mwenye haki atapita naamini ni yakobo sura ya 3 mstari wa 16 ama nini anasema ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kupona angalia kipengele cha mwisho kimebeba uzito sana kuomba kwake mwenye haki kutamsaidia sana kutamtetea sana akiomba kwa bidii manake ameanza kuvuka mipaka ya kawaida kama hujawahi funga funga na usifunge tu fua lenga hiki kitu siwezi nikafa sasa hivi nakataa nakataa siwezi nikafa sasa hivi na ikataa kabisa Huyu mchungaji aliyekuwa hapa juzi anaitwa Abioy. Aliniambia kitu nikachipata mm. Aliniambia hivi. Hiyo mwaka aliyokuja hapa huu juzi alikuwa amefikisha miaka hamsini. Anasema alipofika miaka hamsini ili aingie anasema miaka hamsini na maanisha alikuwa amefika gorofa la tano. Anasema nilipofika gorofa la tano ili nianze gorofa la sita alifunga mwaka mzima. Yaani mwaka wake wa msina moja alifunga wote anasema nilikuwa nakabidhi nusu yangu ya pili ya maisha kwa Bwana na nilikuwa naondoa vitu ambavyo nimeviona kwa familia nisije nikaingia nikapanda alafu nikashushwa nisije nikaona aibu ambayo walio nitanguliwa fiki anasema nilifunga mwaka mzima anasema hiyo ndio niliitoa kama sadaka kwa Bwana nilimuuliza ulifungaje akasema pasta nilikuwa nafunga kutoka asubuhi mpaka jioni naombea nusu one year na juzi alipokuwa anasherekea sherehe shere, kusherekea miaka hamsini na miwili sizita hamsini moja ingia hamsini mbili anasema pasta ndio nafungua mfungo wangu mtu kama huyo atakufaja sasa ukitaka kuona kile hujawahi ona unaona kabisa watu wa familia yako anakufaa na miaka 30 wote aidha kwa ajali aidha kwa kujiua wewe umefika miaka 29 unataka kuingia 30 na unataka kuomba maombi ya kawaida Baba najifurika kwa damu ya Yesu nikienda uende na mimi nikirudi urudi na mimi. Naenda mbele yangu tuma malaika. Amen. Kweli? Kweli eh? Hafu unaanza kumlaumu Mungu. Na unaona kabisa kilicho tafuna familia yako kinakukodolea macho kinasema come baby come. 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 Niko hapa. Kinakutazama na unaingia ndani kurukuru hivi kweli? No. Unaona kabisa maumivu ambayo unaanza kupitia. Hivi ndio baba alianza. Na alipoenda kupima wakamwambia ni kanza. Na unaona kabisa kuna kauchungu fulani haimaanishi ipo pepo hilo lihilo mpata baba linakuja kubisha hodi unaiona na una, una meza panado Hafu una meza una shiriki damu ya Yesu kivi hivi tu unaitegemea hii alamis no funga mkanda ipatie mwezi mzima ipatie siku tatu kavu iambie ni hivi umepotea njia uliwapata wale kwa wepesi mimi sio fungo lako nyumba yangu sio makazi yako tena ipatie maandiko congoshon koroga mkorogo wa kiroho kuna vitu wanakoroga paka inabadilisha ngozi yenye usi na kuwa nyeupe ndio sawa wanaita mkorogo na juu kama wanaweza wakakoroga vitu vikabadilisha ngozi nyeupe mtu akawaka waka imechoma chembe chembe nyeusi zote ni mkorogo tu kachukua vaseline kaweka limara kaweka na hii weka ambi kadondosha tindikali kidogo tu te wakaweka kasalfa wana ndio sawa inaitwa mkorogo kwa na wakaweka wakaweka hii ya moshi moshi kidogo wakadondosha wakakoroga 
Akajaribu kuweka kwa kinywa akapata inawaka lakini sio sana wakapata matawi fulani wakaweka kachukua mifupo ya samaki wakadondosha wameisaga ndio sasa inaitwa mkorogo unajua afu ikiguza ngozi tu unaona huyu mtu nadhani mzungu unajua mzungu <laughs> ila huo mkorogo unashindwa kidogo kwa ageuzia hapa inakataa hapa hapa imekataa <laughs> inashindwa so tukitaka kuwajua tunaona hapa Alnesi mchina akusaidie. Mkorogo. Nilipoona hiyo nikasema na mimi nina uwezo wa kutengeneza mkorogo wa maandiko. Mkorogo wa mistari. Ambaye ninaikoroga vizuri kabisa na iweka vizuri alafu nitakapoachilia kilichoitwa sugu lazima kikatike. Leo hii kinakuachia katika jina la Yesu. Mtu wa Mungu, hakuna ukombozi mzuri kama ukombozi wa kujigomboa mwenyewe. Huu kombozi unaongoja fuleni wa kuwekea mkono utapike uanguke hautajua litakaporudi ukombozi wa kujigomboa mwenye that's why china kumtoa katika ulingo wa uchumi ni ngumu kwa sababu mwanzoni kabisa mchina alisema usinipe samaki wewe nifunze kupata samaki ili utakapoenda safari mimi nitafufua samaki mwenye so mchina wa hapewi misaada ya marekani yeye yeah, anataka kujua walitengenezaje miaka yake mingi alitaka kujua wanatengenezaje so wakitengeneza iPhone na anatengeneza ya kwake wakitengeneza Land Rover anatengeneza ya kwake wakitengeneza basi anatengeneza ya kwake Uton anaziweka pale so uki, ukijaribu kumvuruga na anavuruga Mungu anataka ufike mahala ujue jinsi ya kujinasua na simama kwa madhabahu au kusema laana ya ukoo ulioingia naye hapa haitoki na wewe humo katika jina la Yesu chochote ambacho kilivuruga familia yako hakitakaa kwako tena katika jina la Yesu look nasikia moyoni mwangu ya kwamba kamba zinakatika hapa kila kamba ya ukoo ambayo imekunasa kiuchumi kimasomo kindoa leo hii naipigia karere achia katika jina la Yesu nasema achia katika jina la Yesu walimshinda kwa damu ya mwana kondoo kivuli chochote ambacho kimekufata tangu utotoni leo hii nasimama kama wakala wa Bwana na kiamrisha kinakuachia leo hii katika jina la Yesu simama tafadhali nitaitakaza damu ambayo sijaitakaza nataka leo hii uitishe damu ya Yesu Kristo uiambie baba naomba utakazo wa damu yako itakaze damu yangu chochote ambacho kinanifuatilia chochote ambacho kimeningangania leo naomba msaada wa damu yako inua sauti yako mahala ulipoomba ili ombi litakusaidia nitaitakaza damu ya wala ambao sijaitakaza inawezekana ya kwa kaijatakazika inua sauti yako nipe ile andiko yoheri mwambie baba naitisha damu yako naitisha damu yako nisafishe e bwana dhidi ya chochote kinachonifuatilia kinachofuatilia maisha yangu sioni watu wanaoomba ulegevu huu ndio unaofanya ukombozi wako unacherewa inua sauti yako leo hii mwambie baba nioshe leo hii nitakaze tena niondolee roho ya mauti ambayo inanifuatilia niondolee roho ya talaka niondolee roho ya umaskini niondolee bwana roho yoyote ya mateso na magandamizo niondolee kivuli cha magonjwa ambayo ni ya kuridhi kwa watoto wangu na juu yangu inua sauti yako kuna vitu vya kutaja ambavyo umeviona kwa familia niondole roho ya kuachika roho ya kutelekezwa na ikataa juu yangu nioshe baba nioshe nimo ndani ya Yesu anasema tukiwa ndani ya Kristo ni kiumbe kipya ya kale yamepita leo hii tumefanyika wapya somebody inua sauti yako mwambie baba nioshe katika jina la Yesu isafishe damu yangu ondoa damu ya ukoo ondoa damu ya damu ya mababu damu ya uhitaji damu ya kutegemea watu inua sauti yako mtu wa Mungu hiyo roho ya kutegemea ya kukufanya uwe tegemezi unategemea watu ule utegemee watu vaa ni roho ya ya familia inua sauti yako zipo tabia ambazo unahitaji uziambie na zikataa na zikataa hasira ya kuridhi mwambie baba na ikataa kwa damu ya Yesu Kristo nitolee nitolee bwana hasira ya kuridhi hasira ya kuridhi kisasi ndani yangu kitoe kitoe bwana moyo wa kisasi 
moyo wa chuki ah somebody inua sauti yako hivi ni vitu ambavyo umeviridhi ambavyo vimekataa roho ya kuvunjika katika ukingo wa mpenyo vyote na vikataa vyote na vikataa vyote na vikataa leo hii ni safisha bwana kinachonivunja katika ukingo wa mpenyo nikikaribia kupata roho ya kuvunjika wakati nataka kumaliza bwana leo hii nisaidie katika jina la Yesu Kristo oh inua sauti yako mwambie baba ni safishe na chochote kinachowakilisha laana chochote kinachowakilisha laana hii baada ni ya ukombozi na unajinasua mwenyewe unajigomboa mwenyewe anasema tutieni 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 jinasueni kutoka mavumbini jigomboeni nyinyi wenyewe jigomboeni nyinyi wenyewe ndio nafasi uliyopewa jinasue kwa hiki kitu cha familia jinasue kwa kifo cha ghafla jinasue kwa aibu na fedha jinasue kwa magonjwa haya jinasue kwa magonjwa ya kuridhi kataa kisukari kabisa kataa pressure ndani yako kataa pumu kwa watoto wako kataa katika jina la Yesu kataa hiyo ya kukuulia watoto kataa roho ya ujane inayotaka kukufanya uwe mjane watoto wako wawe yatima oh mtu wa Mungu ningelikuwa wewe nitasema Bwana kwa damu yako naweka kikomo naweka kikomo atasema Bwana atakomesha kabisa Bwana atakomesha kabisa. Kataa katika jina la Yesu Kristo. Na atasema tutieni. Tutieni. Tutieni itengenezeni njia. Kiondoeni kila kikwazacho katika njia za watu wangu. Sijui kilichomkwaza, kilichopinga hao watu. Inua sauti yako kaka. Kataa roho ya mateso juu yako. Ikataa. Ikataa. Mwambie baba naingia katika raha ya Bwana. Naingia katika raha katika starehe ya Kristo. Lord I enter rest now in the name of Jesus kata kaka shetelezo shandala la baba kinachotaka kukukwamisha mwambie baba kikwamisha kilichotumwa kukukwamisha mwambie baba kikwamisha kikwamisha wewe kwa damu yako kwamisha kwamisha kilichoagizwa kunikwamisha zuia kilichotumwa kunizuia katika jina la Yesu somebody omba dhidi ya roho ya ajali iliyovamia familia yako mwambie baba nakataa roho ya ajali na maafa ya barabarani hayatakuwa fungu langu hayatafata watoto mimi ni kiumbe kipya mimi ni kiumbe kipya kristo ameniokoa mimi ni kiumbe kipya shapotes 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 roho ya mauaji sio fungu lako ikataa kaka jinasua leo hii jinasua leo hii Sante baba. Sante baba yetu. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Zaburi 125 mstari wa 3. Anasema fimbo ya udhalimu, fimbo ya uonevu haitakaa juu ya wenye haki. Kumbe kuna fimbo inaitwa fimbo ya udhalimu. Kitu ambacho hakina huruma, unapigwa bila kuhurumiwa. Unateswa bila kuonea huruma wanakutapeli bila kukuhurumia hawajali watoto watakulaje ni fimbo ya udhalimu hiyo unateso bila kuachiwa nafasi ya kupumua wanataka waharibu chote mpaka waangamize nafsi yako utajiwekea mkono na utaomba kwa bidii leo hii baba fimbo ya udhalimu naivunja juu ya maisha yangu naivunja juu ya maisha yangu naivunja juu ya afya yangu naivunja juu ya uchumi wangu kaka ni unavyovunja ndivyo unavyoweka huru lord i break the road of wickedness the road of affliction i break it upon my marriage ivunje juu ya ndoa yako ivunje juu ya masomo ya watoto wako hawezi kuendelea kuishi maisha ya tabu maisha ya shida maisha ya kupungukiwa kila kitu leo hii tinasue brother tinasue katika jina la Yesu tumepewa na Bwana anasema kwa maana fimbo ya udhalimu hairuhusiwi kukaa juu ya fungu la wenye haki haina ruhusa kwa hivyo usihurumie usiruhusu mateso tena usiruhusu shida tena usiruhusu kuangaishwa tena usiruhusu kuonewa tena usiruhusu kudhulumiwa tena usiruhusu ruhusu kukaliwa tena somebody inua sauti yako omba kwa bidii mwambie baba nakataa usiruhusu magonjwa ya mara kwa mara uhitaji wa mara kwa mara kutenda 
kazi na usioni unachotendea oh fimbo ya uvadhalimu vunjika Mungu aliyevunja mkono wa farao vunja huu vunja na upya 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 vunja na hii fimbo yake pia na ikomesha juu yao na ikomesha juu yao na ikomesha juu ya watoto na ikomesha katika jina la Yesu rapa sata yaka shendelele bosa sante baba ombi la mwisho hili andiko sitakupa lakini studio inaweza ikakusaidia anasema mkono wa farao nitauvunja kwa maana mkono wa farao utavunjika na silaha yake itadondoka mkononi mwake so mkono farao ni nani farao ni roho inayokufuatilia imekufata tangu utotoni ilifata wazazi ikawashinda kafata babu ikamshinda sasa imekufata wewe anasema mkono wa farao ninaenda kuuvunja na silaha yake nitampokonya nataka na wewe uinue sauti yako usiombe kwa ulegevu mwambie baba na vunja mkono wa farao juu yangu na mpokonya silaha yake juu ya watoto wangu matatizo ya kujirudia yanakoma leo hali ya kujirudia rudia juu yako inaachia baba usingoje ni kuombe jiombe mwenyewe nitakusaidia lakini unahitaji kujinasua farao ni roho ya kufuatilia roho isiyo na huruma roho ya uonevu na mateso nacha mkono wako uvunje anasema nami nitatia nguvu mikono ya mfalme wa babeli na kuutia upanga wangu katika mkono wake bali mikono ya farao nitaivunja na yataugua mbele yake kwa mauguzi ya inua sauti yako mtu wa Mungu let the hand of pharaoh break over you andiko ndio hilo anasema huo mkono una uwezo wa kutenguliwa mkono wa mateso mara kwa mara mkono wa kuangaishwa kila saa kulazwa kila mwezi kulazwa kila wiki kuumwa kila dakika kuwa na mahitaji mara kwa mara kinachokufuatilia kilikufuata ukiwa chekechea kikakufuata ukiwa primary kimekuandama ukiwa chuo sasa kimeingia kwenye ndoa leo hii kimefuata paka kazini kaka choka vunja huo mkono juu yako vunja huo mkono juu yako vunja mkono wa farao juu ya mzaliwa wako wa kwanza juu ya mzaliwa wako wa pili omba bwana akupe raha acha bwana akupe kupumzika let the lord give you rest today acha bwana abimiliki vita vyako oh ruhusu jeva bwana wa vita akomeshe kabisa akomeshe kabisa komesha mkono wa farao dengua kabisa silaha yake haribu kabisa jeshi lake kuanzia leo natangaza raha na ni kama bwana na ni kama bwana aliyevokovwa aliyeogopwa na kabisa katika sifa oh aliyezamisha jeshi la farao aliyejamisha jeshi lake na farasi na silaha zake zote ili wana wa Israeli wabadilishiwe majira wabadilishiwe vita wabadilishiwe taji inua sauti yako omba kwa bidii nenda katika lugha jinasue kwa mkono wa farao jinasue kwa mkono wake unapona leo hii unaachiwa leo hii unafunguliwa dakika hii rapo satakata kinachokufuata kila mwezi kinachokufuata kila wiki kinachokufuata kila mwaka leo naweka kikomo anasema bwana atakomesha kabisa na hum anasema bwana atakomesha atakomesha na hum sura ya kwanza mstari wa tisa anasema bwana atakomesha 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 kabisa mateso hayatarudi tena mara ya pili sante baba Haleluya. Nataka nichukue dakika mbili zako. Shikaneni mikono. Tutaenda na ili andiko hapa. Tutaenda nalo. Watu wa Mungu jione tupo vitani. Usione ibada ya kawaida. Lazima kitu kibadilike kwako katika jina la Yesu. Lazima kitu kikuachie katika jina la Yesu. Anasema mnawaza nini juu ya Bwana? Yeye atakomesha kabisa. Na mateso hayatainuka tena mara ya pili tunaenda kuomba ombi moja tu baba komesha chochote ambacho kimemvaa huyu dada chochote ambacho kinamfuatilia huyu kaka kwa ibada hii baba komesha inua sauti yako omba kaka omba katika jina la Yesu siwezi nikamshika mkono mtu ambaye haombi oh unahitaji ili ombi 
Acha Bwana akomeshe mateso juu ya watoto wake, mateso juu ya afya yake, mateso juu ya ndoa yake, mateso juu ya huduma yake, mateso juu ya uchumi wake. Baba komesha, alisema atakomesha kabisa na mateso hayatarudi tena mara ya pili. Ulilohana hautaliona tena. Farao uliyemwona hauruhusii kumuona tena. Mungu jidhihirisha leo. Jionyesha mwenyewe. Uliahidi naomba ulitazame neno lako. Tenda Bwana, tenda Bwana walio mtandaoni wanaoomba na sisi. Anasema atakomesha. Leo hii anakomesha giza katika maisha yako. Anakomesha mateso juu yako. Anakomesha dhulma. Anakomesha uonevu juu yako. Anakomesha dharau na aibu juu ya maisha yako. Father, may you bring to an end oh God. Anasema mnawazo nini? Wala mnawaza nini? Aibu yako na ikomesha leo. Na ikomesha juu yako. Komesha e Bwana. Komesha katika jina la Yesu. Asante Bwana. Usiache huo mkono. Usiwache. Sikiliza. Omba ili ombi kwa ajili ya hao watu umewashika mkono. Mwambie baba mfungulie ukurasa mpya. Omba ili ombi kwa haraka. Mwambie bwana mfungulie ukurasa mpya. I claim a new chapter go. Oh, vita vyako vimekwisha. Anasema ambieni zayuni vita vyake vimekwisha. Vita vyake vimekwisha. Kwa hivyo naomba ukurasa mpya, majira mapya, nyakati mpya kwako. Ulilia ni wakati wa kucheka. Oh, uliteswa ni wakati wa kushangilia. Ulidharauliwa ni wakati wa utukufu wako. Ni wakati wa baraka. Ni wakati wa ushindi wako. Ni wakati wa mpenyo. Dai majira mapya. Dai nafasi mpya. Dai majira mapya. Baba Sante. Sante Mungu wetu. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Shikaneni mikono ni waombe. Baba, nimelitamka neno lako kwa watoto wako. Nimewaonyesha unachokihitaji kwao kama ulivyonionyesha. Na Mungu zaidi ya yote, tumelikuta neno lako ambalo umetuahidi wazi wazi ukasema utakomesha kabisa na ukawaambia mateso hayatarudia tena mara ya pili kwa mamlaka ulionipa na waombea watoto wako ya kwamba farao waliomuona wakija hapa hawatamuona tena katika jina la Yesu hali yoyote ambayo ilikuwa inajirudia rudia kwako kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo naweka kikomo leo katika jina la Yesu Laana ya ukoo sio fungu lako kuanzia leo. Kristo amekununua na damu ya dhamana. Na kwa sababu hiyo natangaza ukombozi wako leo katika jina la Yesu. Pepo la lota ambalo lilikuwa linafuata damu yako na likemea nikiliamrisha ondoka muachie katika jina la Yesu. Ondoka muachie katika jina la Yesu. Na kutabiria majira mapya katika jina la Yesu. Ukurasa mpya katika jina la Yesu. Kiwango kipya katika jina la Yesu. Nenda kuanzia leo hii utembee kwa kibari kipya. Nenda utembee kwa wingu jipya na baraka ya Bwana. Milango mipya ikufungukie kuanzia sasa. Baba asante kwa kutenda. Piga makofi kwa huyu Bwana Yesu. Shangilia ushindi wako tayari. Thank you Jesus. Hallelujah. Funga macho yako. Inamisha kichwa chako. Kwa sababu una imani kabisa kuna kitu kipya kinazaliwa. Na una imani kabisa unaondoka hapa kwa ukurasa mpya. Lakini unahitaji umpe Yesu maisha yako. Kama uko hapo hujaokoka, hujawahi mpa Yesu maisha yako ama ulimpa na ukarudi nyuma na kupa ruhusa. Mungu anataka akupe nafasi nyingine tena. Nataka uokoke. Unahitaji mwokozi, unahitaji kuokoka. Mahala popote ulipo inua mkono wako ni kuombe. Pasta sitaki kurudi nyumbani kama nilivyokuja nataka kuokoka inua mkono wako vizuri inua uo mkono vizuri unahitaji kuokoka naona mkono pale yes naona mkono pale inua vizuri tu uo mkono asha sio kuona ha haleluya naomba uje hapa mbele njoo hapa mbele wapigie makofi wanapokuja tafadhali njoo 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 tafadhali wapigie makofi wanapokuja asha subiri kwanza usingangania sadaka nafsi zao ni za muhimu njoo 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 njo, tafadhali Naitaji kumpa Yesu maisha yangu sogea sogea soga yes thank you Jesus mm. 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 
na kusubiria wewe usikae huu ni muda wa Bwana uheshimu na ukampa Mungu nafasi atende haujaokoka na kusubiria wewe dada kule juu kule nyuma katikati popote ulipo jo jo tumpe Yesu maisha yetu Kanisa naomba ukae. Andaa sadaka ya ukombozi wako. Andaa sadaka ya uponyaji wako. Andaa sadaka ya ukombozi wako. Usiache neema hii ikaninginia. Jiunganishe. Jiunganishe. Unahitaji bahasha? Inua tu mkono wako wanakulete. bado unataka kumpa Yesu maisha yako sogea tu usiogope mkaketi muandalie bwana sadaka mlio mbele hapo weka mkono wako kifuani nataka urudia haya maombi nyuma yangu sema bwana yesu nimekuja mbele zako mimi ni mwenye dhambi naomba unisamehe nioshe kwa damu yako ingia ndani ya maisha yangu unibadilishe kuanzia sasa nakupa maisha yangu uwe bwana na uwe mwokozi Nimetambua wewe ni mwana wa Mungu ulikufa na ukafufuka kwa ajili yangu. Asante Yesu, nimeokoka. Amen. Wacha nikuombe. Baba katika jina la Yesu, nawaleta mkononi mwako. Wape neema wasimame. Futa majina yao kutoka kwa kitapu cha mauti. Waandike leo hii kwenye kitabu chako cha uzima. Ondoa chochote ambacho wanadaiwa na ibilisi kwa damu yako. Kuanzia leo Bwana na ketisha baraka yako juu yao. Hayupa atakaye ondoka na laana tena. Njia zao zifunguke, milango yao ifunguke. Kuanzia leo na wapa vazi la kibali kwa mamlaka ya jina lako. Hawatadharauliwa, hawatakataliwa tena. Roho mtakatifu naomba simamisha kiu ndani yako, yao cha kukujua na cha kukutafuta wewe. Asipotee hata mmoja. Na wafunika kwa damu ya Yesu. Shetani huna mamlaka juu yao katika jina la Yesu amen. Fungua macho yako. Nenda na huyu mchungaji na yule ofisa pale. Watakusaidia kupata maelezo and then utarudi. Kanisa na wewe umeshaiandaa sadaka yako ili tuokoe muda na ombo usimame tafadhali. Ni sadaka yako ya ukombozi. Ni sadaka yako ya uponyaji kutoka kwa chochote kilichotafuna familia yenu. Ni sadaka ya kukwepa na kuepuka nacho. Ndio hii uliyemtolea Bwana. So kaa ukijua ya kwamba sadaka hii unaitoa ni lango la kukutoa inua hiyo sadaka juu ukijua umeshika lango la kutoka hauwezi ukaitoa kwa ulegevu nataka muambie baba na ikabidhi sadaka hii mkononi mwako ifanyike lango la kunitoa katika chochote kilichoangusha familia na uko wangu inua sauti yako omba mwambie ifanyike lango la kunitoa kwa chochote kinachonifuatilia ifanyike lango langu la ushindi sadaka hii ifanyike lango langu la mpenyo ifanyike lango la uponyaji wangu lango la kuinuka lango la viwango vipya inua sauti yako ni sauti yako inayohitajika mbele za bwana 
lango la uponyaji wangu e bwana kuanzia leo hii ni lango la nafasi yangu sitabaki kuondolewa katika nafasi yangu tena lango la marejesho narejeshwa tena katika mahala pangwa ambapo adui alinitoa baba ni lango la uponyaji ambalo nalidai katika familia yangu chochote cha ukoo kina katika kwa sadaka hii baba ipokee asante e baba katika jina la Yesu Kristo amen in hiyo sadaka ni kuombee baba pokea sadaka hizi dhabihu matoleo ya watu wako tumeita sadaka hii mbegu zetu za ukombozi tunazitoa zifanyike lango la uponyaji wetu chochote ambacho kilikuwa kinawafata wanakikwepa leo hii kwa sadaka na neno la leo katika jina la Yesu kuanzia leo mkono wa farao umevunjika kabisa kwao waingize katika raha yao waingize katika maisha ya utulivu maisha ya amani maisha ya kicheko na furaha baba ninakushukuru kwa sababu najua umeondoa aibu yao unawaingiza katika utukufu katika jina la Yesu Kristo amen naomba uketi ashas watapita kuichukua sadaka yako haraka haraka tumechelewa zaidi na tunapo